சிவா திருச்சிற்றம்பலம் போன வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்று நாம் ஆகம அறிவியல் அதாவது ஆகம அறிவியல் மெய்கண்டார் சிவஞான போத விரிவுரையின் ஐந்தாம் பகுதியில் இன்று நாம் சந்திக்கின்றோம் இந்த ஐந்தாம் விரிவுரை சிவஞான போதத்தினுடைய மங்கள வாழ்த்தின் ஒரு முழுமையான பகுதியை நாம் வந்து இன்று ஒரு மீள் பார்வையும் செய்து அதனோடு ஒரு விரிந்த பார்வையும் செய்யவிருக்கின்றோம் மிக முதலில் இப்பகுதியில் ஒரு மாறுபட்ட அறிவியல் பின்புலங்களோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் தொடங்க இருக்கின்றோம் முதலில் முதலில் போன வாரம் செய்த சில பாடத்தினுடைய மீள் பார்வைகளை நாம் இன்று வந்து ஒரு கண்ணோட்டமாக செய்து விடுவோம் முதலில் மேக்கண்டாரினுடைய மங்கள வாழ்த்து நான்கு வரிகளை கொண்டது என்று போன வாரத்தில் நாம் வந்து பார்த்தோம் இந்த நான்கு வரிகளில் மேக்கண்டார் ஒரு பெரும் கணிதத்தை செய்துள்ளார் அந்த கணிதமே அவருடைய பன்னிரண்டு சூத்திரங்களினுடைய வடிவாகவோ மட்டுமல்லாது தமிழின் ஒட்டுமொத்த ஒரு விரிவாக்கமாகவே இந்த நான்கு வரிகளில் அவர் கட்டமைத்துள்ளார் அந்த பகுதியை நாம் இன்று இந்த நான்கு வரிகளில் விளக்குவது ஒரு முழுமையான ஒரு நிறைவாக அமையாது என்று நினைத்து ஏனென்றால் நீங்க இன்னும் பதி பன்னிரண்டு பகுதிகளையும் படிக்கல படித்த பிறகு அப்படி கற்று தேர்ந்த பிறகு இந்த நான்கு வரிகளினுடைய சிறப்புகள் நமக்கு வெளிப்பட சிறக்க அது வந்து நமக்கு புலப்படும் ஆகவே இருப்பினும் இந்த மங்கள வாழ்த்தை ஒரு நான்கு வரிகளில் ஏன் ஒரு கணித அமைப்பில் கட்டமைத்துள்ள அந்த அமைப்பினை மெய்கண்டார் வந்து ஒரு நுட்பமான அறிவியல் ஏரண ஞானி ஏரணத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஞானி என்ற அந்த சொல்லை நான் இங்கு கையாள்றேன் ஞானி மே பெரும் அருளாளர் என்ற அந்த கருத்தை ஒட்டி இந்த மங்கள வாழ்த்தில் கல்லான் நிழல் மலைவில்லார் அருளிய பொல்லார் இனிமலர் நல்லார் புனைவரே என்ற அந்த ஒரு நான்கு வரிகள் எவ்வாறு அவருடைய ஆஹ் அதாவது சிவஞான போதத்தை விளக்கி அத்தோடல்லாது அந்த பன்னிரண்டு சூத்திரங்களினுடைய கட்டமைப்புகளையும் அவர் எவ்வாறு இந்த சிவஞான போதத்தை டிசைன் சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி கட்டமைச்சிருக்கிறார் என்ற அந்த பகுதியை நாம் வந்து பார்த்தோம் போன முறை இன்று அதாவது இந்த மங்கள வாழ்த்தில் முதலில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கல் ஆள் நிலன் மலைவில்லார் அருளிய முதல் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வினை சொல்லை இங்க பயன்படுத்துறார் பொல்லார் இணைமாளர் நல்லார் புனைவர் ஏ என்ற அந்த தேற்றத்தை அதாவது இத பாத்தீங்கன்னா ஒரு செட்டனிட்டி இது வந்து ஒரு தியரம் ஆஹ் இங்கதான் இங்க பாக்கலாம் முதல் முறையாக அவரு தியரம் என்ற அந்த கான்செப்ட இங்க எடுத்துட்டு வர்றாரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு நுட்பமான காண்டிகை அடிப்படையில் அமைக்கப்படுகின்றது என்ற இந்த ஒரு சொல்லில அமைச்சு காட்டிடுவார் அப்போ இத்தனையும் வந்து ஒரு மாபெரும் சிந்தனைக்குரியதாக அமைத்து காட்டும் அந்த திறமை தகமை ஒரு மெய்கண்டாருக்கு அதாவது மெய்கண்டாரை ஆஹ் அவரினுடைய ஆஹ் எவ்வாறு அவருடைய ஆள் அறிவியல் உள்ளது என்று பார்க்கலாம் அதுல மூன்று மூன்றாக அவர் எதற்காக இப்படி கட்டமைச்சு அடிகளை வகுத்திருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பொது இயல் சிறப்பு இயல் இந்த பொது இயல்பு சாதாரண கட்டமைப்புல அதாவது சாதாரண டிசைன்ல அவர் அமைக்கல ஒரு ஒரு அமைப்பே வந்து அவருடைய ஒரு மாறுபட்ட ஒரு சிந்தனை அதாவது பொது இயல்பு சிறப்பு இயல்பு என்று பகுத்திருக்கின்றார் சரி இதெல்லாம் எங்கிருந்து கிடைக்கின்றது என்றால் அவரே எழுதியது மேக்கண்டாருடைய சிறப்பு என்னவென்றால் அவர் நூலை ஒரு முழு நூலாக நமக்கு தந்திருக்கின்றார் ஒரு பன்னிரண்டு சூத்திரங்களை அமைத்து விட்டு அதற்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை பொழிவுகள் அதற்கான பொருளுரை அத்தனையும் அவரே செய்துள்ளார் பொருளுரை என்பது அதனை விளக்கும் முகத்தான் அந்த லாஜிக் காண்டிகையே அவரே செய்து காட்டியுள்ளார் இதுவரையில் இருக்கக்கூடிய நூல்களில் ஒரு செய்யுளுக்கோ ஒரு வெண்பாவுக்கோ இல்ல அல்லது ஒரு சூத்திரத்திற்கோ இங்கு வந்து ஒரு சூத்திரத்தை அமைத்து நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் சூத்திர நடையில் அமைக்கப்பட்ட இலக்கண நூல் அல்லாத முதல் நூலாக மேற்கண்ட நூல் தான் சிவஞான போது மட்டும்தான் அமைஞ்சிருக்கு அந்த நூலை பொறுத்த மட்டிலும் இதுவரை இந்த காண்டிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 
முழுமையான நிறைவான ஒரு கணித நுட்பத்தின் அடிப்படையில் ஆஹ் இங்கு சிவஞான போத மேற்கண்ட நூல் அமைந்திருக்கின்றது அதனை எப்படி அமைத்திருக்கின்றார் என்றால் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரமாண இயல் இலக்கண இயல் என்று நான்கு சாதனா இயல் பயன் இயல் என்று அவரே கட்டமைக்கிறார் அவரே அந்த வடிவினை அவரே தருகின்றார் இந்த வடிவுக்கு உள்ள சிறப்புகள் ஒவ்வொன்றும் ஏனென்றால் அவர் ஏன் இப்படி அமைக்கணும்ன்ற கருத்தையும் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் வருங்காலத்தில் இப்ப என்னன்னா இப்போ ஒரு செய்யுளா இருக்கட்டும் ஒரு ஆஹ் ஒரு வெண்பாவா இருக்கட்டும் அந்த வெண்பாவை வந்து ஆஹ் பேர்ப்பவர்கள் பொருள் உரைப்பவர்கள் அவர்களினுடைய ஆஹ் அதாவது கோடல் இல்லாது கோடல்னாக்க பயஸ் பயஸா இல்லாம ஒரு அருமையாக அந்த குறிப்பு எழுத்தாளனினுடைய குறிப்பை முழுமையாக உள்வாங்கி எழுத வேண்டும் என்ற கருத்து ஆஹ் இங்கு வந்து மேற்கண்டார் வந்து தன்னுடைய நூலை தன்னுடைய எழுத்து அந்த வடிவை யாரும் சிதைத்து விடக் கூடாது என்ற அந்த கருத்தில் அவர் வந்து உறுதியாக இருந்திருக்காரு அப்போ அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அவருடைய நூலினுடைய மெய்மையினை யாரும் வந்து திரித்து விடக் கூடாது என்பதற்காகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு அவரே தராரு அப்ப இந்த கட்டமைப்பு எந்த அடிவில் வடிவில் இருக்கிறத நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இதுதான் வந்து தற்கால அறிவியலுக்கு உள்ள ஒரு மிக பெரிய வடிவாகவும் இது அமைந்திருக்கின்றது இந்த வடிவை வைத்துதான் நம்ம வந்து பல நிலைகள்ல உருவாக்கலாம் நம்ம இப்ப மேலும் பார்க்க போறோம் அதுல முதல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொது இயல்பு என்ற இந்த கருத்தை நான் இங்க சொல்லும் பொழுது ஆஹ் இயற்கை ஆஹ் செயற்கை இயந்த இயல்பு பாருங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்கார்பரேட்டட் நேச்சர் அப்படின்றத முதல் இரண்டு அதாவது பிரமாண இயல் இலக்கண இயல் அமைச்சு சிறப்பு இயல் இயற்கை இயல்பு அப்படின்றத பிரிக்கிறாரு அப்போ உலக நிலைகளை வந்து இரண்டு நிலைகள்ல பிரிக்கிறார் அதாவது செயற்கை இயந்த ஒரு இயல்பு இருக்கு உலகிற்கு இயற்கை இயல்பே நிறைந்த ஒரு இயல்பு இருக்கு அப்படின்றத அவ்வளவு நுட்பமாக இந்த வரிகள்ல அவர் பயன்படுத்துறாரு அது எப்படி அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு ஏன்னா இது இன்னும் நீங்க முழுமையாக இந்த பன்னிரண்டு சூத்திரங்களையும் அவர் எழுதிய அந்த காண்டிகை உரையும் படிப்போருக்கு இது தெரிந்து விடும் ஆஹா இவ்வளவு அருமையா வந்து அவர் வந்து ஒரு செயற்கையும் இயற்கையும் பிரித்து காட்டுறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம் இது முதல்ல ஏன்னா இன்றைக்கு நம்ம கற்பதுனால இத வந்து முதல் ஒரு அறிமுகமாக முன்பே உங்களுக்கு இதை நான் சொல்லிடுறேன் அப்போ அதுல வந்து பிரமாண இயல்ல மூன்று மூன்றாக அவர் பிரிக்கிறார் அப்ப இந்த மூன்று மூன்றாக அவர் பிரிக்கும் காரணங்கள் இயல் இதுல வந்து ஒரு இயல்புகளை இங்க வந்து கட்டமைக்கிறார் ஆனா இந்த பாடல்கள் அதை வந்து விளக்கல இந்த மூன்று மூன்றாக இது பிரிக்கும் அந்த பகுதியை வந்து அவரு இங்க எழுத்துகள் வடிவுல சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா இது எல்லாமே இது எப்படி இந்த மூன்று மூன்றாக இது போகுது அப்படின்றது இந்த நான்கு வரிகள் சொல்லும் அதை பார்க்க போறோம் அது எப்படி போகுது அப்படின்னு அடுத்தது ஆஹ் மீண்டும் இதை வலியுறுத்தி சொல்லி நான் இந்த பகுதியை வந்து உள்ளே நுழைகின்றேன் எழுத்தாளர் இயக்குனர் என்ற அந்த ஆஹ் எழுத்தாளர் இயக்க வாசகன் இயங்குகின்றான் என்ற அந்த நம்மளுடைய ஆஹ் தொன் தமிழ் அந்த தொல் தமிழினுடைய தொல் தமிழ் மட்டுமல்ல தொன்மை வாய்ந்த வன்மை வாய்ந்த ஒன்மை வாய்ந்த அந்த தமிழ் இவ்வாறுதான் இங்க அமைக்கப்படுகின்றது என்ற அந்த கருத்தை பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஒரு மாறுபட்ட மிக மிக மாறுபட்ட ஒரு அணுகுமுறையில பார்க்க போறோம் ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஏன் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப அதாவது சொல்லுவாங்க ரொம்ப அகடமிக்கா இருக்கு ரொம்ப அதாவது உணர்வு அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய இயல்புக்கு ஏத்த ஒரு கட்டமைப்பு மாதிரி தெரியலையே அப்படின்ற அதாவது புரிதலுக்கு இது வந்து மிக மிக உயர்வாக இருக்கின்றதே அப்படின்றத முதல்ல சில பேர் கருதலாம் ஆனா இங்க என்ன சொல்ல வரனா இதெல்லாம் முதல்ல புரிந்து கொண்டீங்கன்னா இது வந்து உயர்நிலை பணுவலாக அது இருந்தாலும் ஆஹ் உயர்நிலை கட்டமைப்பாக அது இருந்தாலும் ஆஹ் மெய்கண்டார் என்ன செய்கின்றார் என்றால் பின்பு வரக்கூடிய அந்த உண்மையினை ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய உள்ளத்தை புகுந்து ஆய்வு செய்யும் முறையாகத்தான் அது இருக்கும் அதனால முதல்ல என்ன செய்யறோம் நம்ம முதல் அந்த டிசைன் த ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டமைப்பு இப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெளிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா பிறகு ஆஹ் மெய்கண்டாருடைய அந்த அறிவினுடைய வரம்புகள் எப்படி அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வரம்புகள் செய்து அந்த அறிவை வந்து நம்மளுடைய அறிவை மடைப்பெயர்கின்றார் அதாவது சேனல் ஆஹ் அப்படியே அழகா டைரக்ட் பண்றாரு அப்படின்ற அந்த கருத்தை நமக்கு புரியும் அவர் எப்படி ஒரு டைரக்ஷன் நம்மள செய்யறாரு அந்த கண்களை வந்து எப்படி நமக்கு சரி செய்கின்றார் என்றது அந்த ஆஹ் இலக்கு நமக்கு புரியும் அப்போ இதுல வந்து மூன்று அமைப்புகளை நான் இங்க காட்டுறேன் ஒன்று 
இது வந்து மெய்கண்டாருடைய தொல்காப்பியத்தினுடைய கட்டமைப்பு இந்த தொல்காப்பியனுடைய ஒத்த காட்சி அஹ் உக்தி என்ற அந்த கருத்தை வந்து முதல்ல வைக்கிறாரு இருமை உரு ஏறணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ரொம்ப ஆழமாக மிக மிக ஆழமாக பின்பு பார்க்க போறோம் ஆஹ் அடுத்தது எபிசோடிக் ஒன்தோ பிரதேஷன் எப்படி அது ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொன்றோடு அதாவது ஒரு எபிசோட் ஒரு படம் பார்க்கும் பொழுது நிறைய எபிசோட் இருக்கும் அதாவது கிளை அமையக அப்படின்றது அது வந்து கிளை அமையகமாக அது அமைகின்றது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம இங்க பார்த்தோம் அடுத்தது அந்த பார்வை நுதிப்பு எப்படி செய்யப்படுகின்றது ஒரு 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 வாசகனின் உள்ளத்தில் அது எப்படி நுழைக்கப்படுகின்றது நுட்பமாக உந்தி தள்ளப்படுகின்றதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது இந்த அமைப்பை பார்த்தோம் பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கும் பொழுது ஆஹ் நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பார்வையில ஒரு ஈர்ப்பு வந்துடும் ஏன்னா இது பிரமாணவியல் இலக்கணவியல்னா நமக்கு என்றைக்குமே தமிழை வந்து அப்படித்தான் பார்க்க தோணும் என்ன அவ்வளவு ஆனா ஆங்கிலத்துல சொல்லும் பொழுது அதனுடைய பயன்பாடு ஆங்கிலத்தினுடைய சொல் பயன்பாடு வந்து அங்கு மிக மிக விரிவாக இருக்கிறதுனால ஆங்கிலேயர்களுடைய அந்த சொல் வந்து நமக்கு இன்னும் பலமான ஒரு பார்வையை நமக்கு ஏற்படுத்துது ஏன்னா இங்க வந்து நமக்கு பிரமாணவியல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னமும் ரொம்ப மிக புதிதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா அந்த பயிற்சி இல்லை இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் வந்து தமிழர்களுடைய நூல்களில் வந்தோ இல்ல அல்லது அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள்ல வந்து நம்ம கல்வி முறையிலேயோ இல்ல தமிழ் அறிவியலையோ அது வந்து சேர்க்கப்படாமல் இருப்பதுனாலதான் அது நமக்கு எல்லாமே புதிதாக தெரியுது ஆஹ் இதே வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்லும் பொழுது ஓ சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய டெபினேஷனும் சரி அதை வைத்து இன்னைக்கு அவர்கள் விரிவாக்கம் செய்திருக்கிற உலகினுடைய அறிவியல் நிலை எங்கேயோ போயிருச்சு ஆனா நமக்கு இன்னைக்கு வந்து அந்த சிஸ்டம்ன்ற வார்த்தைய தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க செல்ஃப் சிஸ்டமட்டைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அனலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது பிரம்மாண மானம் அப்படின்றத அது இரண்டு சொல்லி இங்க அப்ப பிறகு இதெல்லாம் பிரித்து நான் காட்டுறேன் இது எப்படி இதெல்லாம் விளங்குது அப்படின்னு அது அதை வந்து கல்லால் நிழல் அப்படின்றத முதல்லயே வந்து உள்ளியல் ஒன்தாலஜி செய்வார் அதைதான் நம்ம இப்போ பாக்குறோம் அடுத்தது வந்து வினை இலக்கணம் எப்படி செய்கின்றார் அடுத்தது அந்த பயிற்றல் முறை அதுதான் வந்து சாதனா முறை இயக்கும் முறை நல்லார் புனைவரே பேரு எப்படி அட்டைன்மெண்ட் செய்யறது நல்லாராக ஒருவர் எப்படி அதை புனைய முடியும் பேரு பெறுதல் அட்டைன்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கருத்து பயணியலாக அதை அமைத்து ஒரு வடிவு ஒரு நுட்பமான வடிவை உருவாக்கி காட்டுற இது இதனுடைய வடிவை நான் வந்து பின்பு வந்து மிக மிக ஆழமான பகுதி இதுதான் வந்து தொல்காப்பியத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த அறிவியல இங்க உட்கார்ந்து இருக்கு தொல்காப்பியனுடைய அதாவது நீங்க தொல்காப்பியம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இந்த அறிவியல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா எல்லா நிலையிலையும் ஏன் தொல்காப்பியர் இப்படி ஒரு அமைப்பை அமைத்தார் அப்படின்றத புரிஞ்சிடும் அப்போ அதுல வந்து நுட்பமா என்ன செய்வார் அப்படின்னா ஒரு இயக்குனர் என்ன செய்யறார் ஒரு டைரக்டர் வந்து டைரக்டிங் அதாவது ஒரு விஷயத்த செயல்படுத்துறார் அதுதான் வந்து பாருங்க உலகம் இயங்குகின்றது அந்த உலகத்தை வந்து இறைவன் வந்து ஒரு இயக்குனராக அங்கே உள்ளிருந்து மறைநிலையில் விளக்குகின்றார் அதை வந்து ஒரு நாம் எல்லாம் வந்து ஒரு வினையாளர்களாக எதிர் வினை விளை அந்த எதிர் விளைவை பெறுபவர்களாக ரியாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையை பெற்று இந்த உலகத்தை நாம் வந்து ஒரு ஆஹ் அதாவது கற்றுக்கொள்கின்றோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் போதனாவாக இதை கற்றுக்கொள்கின்றோம் இதுதான் வந்து ஒத்த காட்சி உத்தி என்று ஆஹ் தொல்காப்பியர் சொல்லுவார் அப்ப இந்த தொல்காப்பியத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் மெய்கண்டார் இந்த ஆய்வு உக்தியையே அவர் வந்து நகர்த்துகின்றார்னு பார்த்தோம் அடுத்தது அடுத்தது அறிவு புலம் சிந்தனை செயல்முறைகள் காக்னேட்டிவ் டாமேன் என்று இன்றைக்குதான் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி காக்னேட்டிவ் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அதாவது வேற்றுமைகள் இருக்கு அது ஒவ்வொன்றாக நாம் வந்து அறிந்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு வந்து அறிவியல் துறையையே வாஷிங்டன் அக்கார்ட் என்ற அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதாவது அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒப்பந்த நிலையில் எல்லா பொறியியல் துறைகளும் இவ்வாறு தான் அமைக்கப்பட வேண்டும் இந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில தான் ஆக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வளர்த்து கொண்டு போறாங்க அப்ப இன்றைக்கு இந்த சிந்தனைகள் இப்படி எல்லாம் வளர்க்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு நமது முன்னோர்கள் எடுத்து வைத்த அந்த அணுகுமுறைகள் மிக மிக வியப்பான அணுகுமுறைகள் அதுவும் தமிழ் அக உறுப்பியல் வந்து இவ்வளவு நுட்பமாக அதை பிரிக்கின்றது பாருங்க நம்ம சொல்றோம் இப்ப மெய்கண்டார் வந்து பயணியல் சாதனாவியல் இலக்கணவியல் பிரமாணவியல் அமைக்கும் பொழுது அவர் தமிழ் அக உறுப்பியத்தை உள்வாங்கி இதை எழுதுறாரு அப்படின்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள் மத்தியிலேயே இந்த இந்த இயல்புகளை பத்தி பேசணும்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப புதிதா இருக்கும் இது என்னது இது இயல்பகம் வகையகம் பொதுவகம் சிறப்பகம் ஓமகம் 
புறநிலையகம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாருங்க ஒரு லாஜிக்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏரணத்தை ஒரு அளவியலை கட்டமைக்கின்ற அந்த ஒரு முறை தமிழர்களிடையே எவ்வளவு நுட்பமாக வளர்ந்திருக்கின்றது இன்னைக்கு புளூம் டெக்ஸனோமி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உலகே வாய்ப்பிழக்குது எல்லா கல்வியாளர்களும் வாய்ப்பிழக்குகின்ற அப்படியே வாய்ப்பிழந்து பார்ப்பாங்க ஓ அப்படின்னு ஏன்னா எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்துல இது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவமாகவே இது பார்க்க முடியுது அப்படியே வாய்ப்பிழந்துகிட்டு செய்வாங்க ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு இது என்ன இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இங்க பாருங்க நம்மளுடைய இங்க வகைப்பட வகைப்பாடு இந்த வகைப்பாட்டுல கூட இது இன்னும் முழுமையா வந்து புளூம் தெக்ஸனோமி அமையல இந்த புளூம் தெக்ஸனோமி இப்பதான் வந்து அதாவது திணறி திணறி அவங்க அமைச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம அவங்க எவ்வளவு எளிமையா அமைச்சு காட்டுறாங்க பாருங்க அப்ப எதுதான் ஒரு கேள்வி ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி அமைப்பை தமிழர்கள் இன்னவரையும் உருவாக்கவில்லை அப்ப கேள்வி வருது பாருங்க ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு புளூம் தெக்ஸனோமி அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கட்டமைவு ஒரு அடுக்கு நிலை ஒரு ஐராக்கிய அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அதாவது அந்த தமிழர் அறிவு புலத்தை இன்ன வரைக்கும் விளக்காமல் இருக்கின்றார்கள் சரி அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பார்க்கின்றோம் அப்படின்னா இது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேர்ல்ட் பாருங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கணினி உலகத்தை அவ்வளவு எளிதாக ஆஹ் சிவஞான போதம் வந்து உள்வாங்கி அதை விளக்கும் ஆஹ் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் ஒரு ஆஹ் ஒரு வாழ்வியல் அதாவது எந்த உருவாக்கமாக இருக்கட்டும் அங்க வந்து சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும் உருவாக்கமாக இருக்கட்டும் அதாவது பொறியியல் ஆஹ் நம்மளுடைய பாத்தீங்கன்னா மென்பொருள் உருவாக்க திறனாக இருக்கட்டும் அத்தனையும் வந்து இந்த நான்கு அடிப்படையிலதான் அது உருவாக்க முடியும் அதனதான் இப்ப மேலும் மேலும் அவங்க வந்து ஆறாக விரித்து அங்க மெயின்டைன் இம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறாங்க ஆனா பயணியல் தெரிஞ்சு இந்த நான்கு இது அப்படியே சுத்தணும்னா சுழற்ற சுழற்ற இந்த சைக்கிள் அதாவது இந்த சுழற்சி சக்கரம் அங்க கிடைச்சிடும் அவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கும் பாருங்க இங்க பிளான் அனலைஸ் டிசைன்றாங்க அதான் பாருங்க இங்க பிளான் அனாலிசிஸ் வந்து இது ரெண்டும் வந்துடும் இலக்கணம் வந்து டிசைன் டிசைன் வந்து இங்க இருக்கும் டெவலப்மெண்ட் பாருங்க சாதனாவியல் இம்ப்ளிமெண்ட் மெயின்டைன் பயணியல் இது வந்திருக்கணும் கட்டாயம் பயன் தெரிஞ்சு அந்த இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றதுன்னு தெரியணும் இப்படி போகுது அடுத்தது கல்லால் நிழல் இந்த கல்லால் நிழலை பற்றிய விளக்கும் பொழுது ஆஹ் முதல்ல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த சிந்தனை இன்று நேற்று வந்தது அல்ல இது சுருப்பாக்கு நெறி என்ற ஒரு முன்னூ அதாவது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சுமீரிய தொல் தமிழ் சுமீரியத்தில எல்லாம் இந்த நம்மளுடைய தமிழினுடைய விரவி தமிழ் ஆளறிவு இந்த தமிழ் ஆளறிவு விரவி ஆஹ் தமிழர்களினுடைய ஒரு பெரும் வளர்ச்சியாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் நமக்கு நேர் எடுத்து காட்டுகள் நேர் எடுத்து காட்டுகள் ஆனா ஒரு அருமையான பகுதியாக இது அமைகின்றது நிகழ்வதை கல் கல்லின நிகழ்நம் கல் கல்லின் மிகவே மெய்கல்கள் இந்த வார்த்தையை வந்து நான் பல இடங்கள்ல பயன்படுத்தி இருக்கும் பேசும் பொழுது இது மிக அருமையான ஒரு சொல் நிகழ்நம் நிகழ்வதை நம் 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 உள்ளே இருக்கக்கூடியது கல் கல்லின் நீ கற்க கற்க மிகவே எது மிகும் என்றால் மெய்மை மிகும் அந்த கல்லுதல் மெய்மையை கல்லும் முறை வந்து மிகுந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு மிக மிக அற்புதமாக விளக்குறார் பாருங்க அப்ப எதனை கற்றால் நான் வாழ்வின் முழு விளைவை கற்றவனாவேன் என்ற கேள்வி நம் உள்ளுக்கு இருக்கும் அந்த இந்த கல்லுதல் என்ற அந்த கல்லுதல் என்ற அந்த படை அந்த கற்றல் முறையை முதல்ல அவர் என்ன சொல்றாங்க இது இந்த மரபு எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா தமிழ் மரபுல சங்க தமிழ் ஏன் வந்து உலகிலேயே வந்து எல்லா நிலைகள்லயும் வந்து ஒரு மிக சிறப்பு தமிழ் மரபுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா தமிழர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா சங்க தமிழ் காலத்துல எது உண்மையாக அங்க தோன்றி நின்று வெளிப்பட்டு நிற்கின்றதோ அதை அப்படியே எடுத்தாங்க தொல்காப்பியமாக இருக்கட்டும் சிலப்பதிகாரம் வரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த கதையும் வந்து திருச்சி திருச்சி பேசுற பழக்கம் தமிழர்கள்ட்ட இல்ல அதுதான் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் பின்பு வந்த காலத்துலதான் அப்படியே இது மருவி மருவி எல்லாமே வெறும் புனை கதைகளாகவும் வெறும் வந்து ஆஹ் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா திருச்சி பேசும் வரலாறை தனக்கு சாதகமாக ஒரு கொள்கைக்கு சேர்க்கும் வடிவுல அவங்க சேர்ப்பாங்க இதுல ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மணிமேகலையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறேன் ஆஹ் சிலப்பதிகாரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுத்து அவங்களுடைய எழுத்துக்கள் அத்தனையும் எப்படி அந்த நிலை இருந்ததோ அப்படியே எடுத்து மறைக்காமல் ஒழிக்காமல் அதை வந்து திரிக்காமல் அப்படியே 
அவன் பார்ப்பதற்கு என்ன இது இது அப்படியே எடுத்து காட்டுவாங்க அந்த காட்சிகள் ஒவ்வொன்னும் வந்து ஒரு தன்னுடைய உணர்வுக்கு ஏற்ப அதாவது எனக்கு ஒரு கொள்கை உண்டு எனக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு அந்த நோக்கத்திற்கு ஏற்ப அது அமைக்கப்படாது எது காட்டப்படுதோ அதை அப்படியே எடுத்து காட்டுவாங்க அப்ப அதுதான் வந்து சிறந்த பண்பு பாருங்க தன்னிலை ஏற்கின்ற பண்பு இப்ப ஒரு பூனை சிங்கமாக காணப்படாது தன்னை தானே தான் அறிகின்ற முறைகளை காணப்படும் இதுதான் வந்து அடுத்த பகுதியில வைக்கண்டார் பேச போறாரு தன்னை அறிதல் என்ற அந்த கருத்தை வந்து மைய வெளியுறுத்தி அடுத்த பாடல்ல வரும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான ஒரு பகுதி உனக்கு நிகழ்வதை கல்கள் என்ற பகுதியை பார்ப்போம் அடுத்தது இதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த பகுதியை நான் வந்து மிக ஆழமாக பின்பு விரிக்கலாம்னு இருக்கேன் அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ் அமைப்பே கட்டமைப்பே உயிர் மெய் என்ற அந்த அமைப்புல அமைஞ்சிருக்கு இது ரொம்ப பேருக்கு புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ அதாவது என்ன இது சொல்லிட்டு நான் போயிருவேன் ஆனா இது பிறகு நான் அடுத்த பகுதியில மெய்கண்டாரினுடைய அடுத்த பகுதியில தான் இதை விரிக்க போறேன் எவ்வளவு ஆளும் பாருங்க இந்த பிறகு தமிழினுடைய வடிவு ஏன் நான் தமிழனாக பிறந்தேன் என்ற அந்த பெருமை நமக்கு பெருமை மட்டுமல்ல தமிழின் பிறப்பு ஒரு தவ வாழ்க்கை அதாவது தமிழின் பிறப்பை ஒரு தமிழனாக பிறந்தவன் நிச்சயமாக தவம் செய்தவனாக இருந்திருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அந்த வாழ்க்கையை கெடுத்து அந்த அந்த தமிழினுடைய அந்த தகைமை தெரியாம தமிழினுடைய அந்த ஆஹ் அந்த தேவை தெரியாம தமிழ் எதற்காக நான் தமிழனாக பிறந்தேன் என்ற அந்த உணர்வு இல்லாம அப்படியே போன காரணம் வந்து இந்த தமிழினுடைய உயிர்மை அடிப்படை தெரியாததுனால உயிர் என்பது என்ன மெய் என்பது என்ன இந்த உயிரையும் மெய்யையும் பற்றி தான் நான் இங்கே கற்க வந்திருக்கின்றேன் என் வாழ்க்கையே வந்து என்னுடைய உடம்பு என்னுடைய உயிர் எதற்காக இங்கே இந்த உடம்பில் இயங்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு மாபெரும் அறிவியலை கொண்டதுதான் தமிழ் வாழ்வியல் இத பிறகு நான் தமிழ் என்ற அந்த சொல்லே எங்க அமைப்புல இருக்கு அது ஏன் அப்படி அமைக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்ற எல்லா விள விளக்கத்தையும் அதுல பார்க்க போறோம் அப்ப இதுல வந்து நுட்பமாக தொல்காப்பியர் வந்து என்னை பொறுத்த மட்டிலும் தொல்காப்பியர் வந்து எல்லா நிலைகள்லயும் ஒரு பெரும் இலக்கணம் செய்து முடித்து விட்டார் அவ்வளவு அந்த ஒரு அருமையான இயல்புகளை அவர் முதல்ல கட்டமைச்சு காட்டுறாரு அப்ப தமிழர்கள் எங்கேயுமே வந்து மரபு திரியா மாட்சி ஆகி அப்படின்னு சொல்லுவாரு திரு அதாவது தொல்காப்பியர் மரபு தெரியாம அவனை காப்பாத்தணும்னா முதல்ல இலக்கணத்தை சரியா வைக்கணும் அப்படின்றதுல தொல்காப்பியம் மிக தெளிவாக இருந்திருக்காரு அப்போ மெய்யொடி ஏயினும் உயிர் இயல் தெரியா இது வந்து இந்த வரிய நான் நினைக்கிறேன் எத்தனை முறை எனக்கு தெரியல இது வந்து நான் இந்த வரிக்காகவே நான் வந்து தொல்காப்பியரை வந்து பல முறை வந்து அஹ் வணங்குறேன் அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு சொல் இது ஏன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்மை வடமொழியோடு வேறுபடுத்தி காட்டுகின்ற உ இதையும் காட்டுது நம்ம வடமொழி அணுகுமுறையை பயன்படுத்தவில்லை ஆஹ் நமக்கென்று இந்த மரபு வேறுபட்ட மரபு என்பதை அவர் வந்து அவருடைய இலக்கணத்திலே காட்டிடுவாரு அதனால வந்து யாரும் வந்து தமிழை வந்து ஒண்ணு செய்ய முடியாது இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ் அழியுது தமிழ் மாற்றப்படுது இவங்க வந்து மாத்த என்ன செய்தாலும் இந்த இலக்கணத்திற்கு உட்படும் வரை தமிழர்கள் தமிழ் மொழியினுடைய வாழ்வியல் முறை அது வந்து திரிக்கப்பட முடியாம காக்கப்படும் என்பது தமிழ் அதாவது தொல்காப்பியர்களுடைய முறை மட்டுமல்ல அதை பின்னெடுத்த அவர்களுடைய வழி வழி தோன்றலாக திருவள்ளுவமாக இருக்கட்டும் பிறகு சங்க மொழி சங்க மொழிகளாக இருக்கட்டும் சங்க புலவர்களாக இருக்கட்டும் அதன் வழி வந்த நம்மளுடைய தெய்வ அடியார்களாக இருக்கட்டும் அத்தனை பேரும் வந்து இதனுடைய அடிப்படையில தான் அவங்க தங்களை வந்து இது பண்றாங்க ஆனா அதாவது ஆஹ் தங்களை வந்து ஆஹ் பின்தொ அத வழி நடத்தி செல்வதற்கான ஒரு வழிகோலாக அவங்க வச்சிருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா மெய்யொடி ஏனும் உயிரியல் உயிரியல் திரியா இந்த வார்த்தை வந்து உயிர் இயல் என்பது இயல்பு உயிருக்கு என்று தனித்த இயற்கை இயல்பு ஒன்று அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொன்னாரு நான் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எளிய கருத்தா சொன்னேன் அது இன்னைக்கு வந்து சில பேருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில புரியும் பின்பு இதை வந்து நான் ஆழப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் ஏன்னா இது மிக ஆழம் மிக மிக ஆழமான ஒரு சொல் ஆஹ் அதாவது ஆஹ் உயிர்களுக்கென்று ஒரு இலக்கணம் உண்டு அந்த உயிர் இலக்கணம் வந்து எல்லா நிலைகளிலையும் உயிரற்ற பொருளை விட்டு அது வந்து வேறுபடுத்தி தன்னை வேறுபடுத்தி காட்டிடும் ஒன்று அடுத்தது அந்த இயல்புகளின் உயிர் இயல்புகள் இலக்கணங்களை நாம சரியாக புரிந்து கொண்டால்தான் நம்மால் வந்து இந்த பிறப்பினுடைய பயனை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் நான் ஏன் பிறந்தேன் என்னுடைய நோக்கம் என்ன இந்த உடல் எதற்காக இந்த உயிரில் ஆஹ் இந்த உயிர் ஏன் இந்த இந்த உடலில் ஆஹ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற அத்தனை கேள்விகளுக்கும் நமக்கு பதில் தெரியும் 
இப்ப அந்த அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை வந்து எங்க போய் தேடுறது அப்படின்னா தொல்காப்பியமே முதல்ல எடுத்து விளக்கிறோம் இந்த அமைப்பை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிறகு நான் இதுல ஏன் இந்த அமைப்புகள் இது ஏன் மெய்யெழுத்து பதினெட்டு உயிரெழுத்துக்கள் ஏன் பன்னிரெண்டு இதெல்லாம் பிறகு பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இதெல்லாம் வந்து ஆழமான அறிவியல் மிகப்பெரிய நுட்பமான அறிவியல் இதுதான் வந்து தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன் அவர் விட்கென்ஸ்டன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு மொழியியல் அறிஞர் மொழியியல் அறிஞர் தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை இவர் முதல்ல இப்போ முதல்ல இல்ல இப்பொழுதும் வந்து ஆங்கிலேயர்களுடைய கருத்து வந்து அஹ் ஒரு அறிவையே வந்து ஒரு அஹ் ஒரு ஆய்வு கூடமாக தன்னையே ஒரு ஆய்வு கூடமாக மாட்டுகின்ற திறமை தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்கின்றது இவங்க பேரளவுல சொல்றாங்க ஆனா நம்ம செய்து காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் மொழியிலேயே முதல்ல செய்யறோம் பாருங்க அப்ப எவ்வளவு ஆழம் அடுத்தது கல்லால் நிலன் என்ற அந்த சொல் பார்த்தோம் இந்த சொல் வந்து இந்த வரிகளை மட்டும் நான் இங்க வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு பிறகு போவோம் இயற்கை ரெண்டு இருக்கு ஒன்று உண்மையான இயற்கை உண்டு அது செயற்கையாகவும் தோன்றும் அப்ப இயற்கை இயல்பு வந்து இயல்பு மாறிலி இல்ல தமிழ்ல இன்னொரு அதாவது சைவ சித்தாந்தத்துல அது சொருப லக்கணம் தடத்த லக்கணம் என்ற அந்த ரெண்டு பொது சொற்களை சொல்லுவாங்க அதை நான் வந்து முதல்ல இணைக்கல இப்போ ஏதோ அந்த என படிக்க நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த பொருள் தெரியும் ஓ இந்த இந்த சொல்லு தான் இயற்கையினோட சொல்ல வராங்க அப்படின்ற அந்த பொருள் புரியும் செயற்கை இயந்த இயல்பு இந்த வார்த்தையை மீண்டும் நான் வலியுறுத்தி சொல்றேன் செயற்கை இயந்த வாழ்வு இயல்புனா தானலா அது இதை நீங்க நல்லா புடிச்சுக்குங்க பிறகு இந்த வார்த்தையை நான் வந்து ஆழமா விரிக்க போறேன் செல்ஃப் விச் இஸ் நாட் எட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் இங்க இணைக்கிறேன் அது இன்னும் ஆகவில்லை என்ற அந்த சொல் அடுத்தது இங்க தமிழ்ல வந்து இயல்பு இயல் மாறிலி அப்படின்னு கான்ஸ்டன்ட் நேச்சர் அப்படின்ற வார்த்தையை நான் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கேன் அப்போ இரண்டு நிழல் நிழலுக்கும் ஒரு உண்மைக்கும் ஒரு வேற்றுமையை முதல்ல செயற்கை இயற்கை அப்படின்னு அந்த இரண்டு பகுதிகளாக பிரிச்சார் பாருங்க அந்த பகுதியில இந்த வார்த்தை சொல்லுது பாருங்க கல்லால் நிலன் இந்த வார்த்தை வந்து இரண்டு சொல்லையும் பிரிச்சு காட்டுது அதாவது பொது இயற்கை ஆஹ் இலக்கணம் ஆஹ் அதே போல சிறப்பு இலக்கணத்தையும் பிரிச்சு காட்டுது பாருங்க இது சிறப்பு இலக்கணம் இது பொது இலக்கணம் அப்ப இந்த மாதிரி இலக்கணத்தை வாழ்க்கையில எப்படி பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம் அடுத்தது ஆஹ் அவர் என்ன சொல்றாரு புள்ளும் மரணம் ஓர் அறிவினவே பிறவும் உளவே அக்கிளை பிறப்பே அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் பாம் அப்படின்னு தரு ஒரு அறிவியல் உண்டு அது ஏன் தருவின் அடிப்படையில அவர் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்ற கருத்து இருக்கு நேரா வந்து ஆஹ் சிவனார்னா சிவனார்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்ல வந்து ஆலமர் செல்வர் அப்படின்னு சொல்லி நேரா போயிருக்கலாம் அவர் அந்த மாதிரி போகல தெளிவா பிரிக்கிறார் கல்லா கல்லால் நிலன் அப்படின்னு சொல்றார் நிலன் அப்படின்னு அந்த நிழலை வந்து முதல்ல குறிப்பிடுறாரு பாருங்க வலியுறுத்தி சொல்றார் நிழல் உண்டு அவர் நிழலில் அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்படின்ற கருத்தை சொல்றாரு அந்த பொய்மையை விளக்கும் முகத்தான் அவர் வந்து ஒரு போதனாவியலை செய்கின்றார் அப்படின்றத அப்புறம் அழகா சொல்றாரு பாருங்க அப்போ அது வந்து ஓர் அறிவிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது எல்லா உயிர்களும் வந்து ஓர் அறிவு ஈரறிவு மூ அறிவு நாலு அறிவு ஐயறிவு ஆறு அறிவு அப்படின்னு பிரியுது அப்ப இந்த பிரிவுல முதல் அறிவிலிருந்து அவரு தன்னுடைய தொடக்கத்தை தொடங்குறார் அப்ப அதனாலதான் போதம் என்பது ஓர் அறிவுல இருந்து ஆரம்பிக்கப்படுது அப்ப எல்லா அறிவு உயிர்களும் இதுல இணைக்கப்படுது அப்ப இது யாருக்கு அப்படின்னா எல்லா உயிர்களுக்கும் இங்க பேசப்படும் போ சிவஞான போதம் எல்லா உயிருக்கும் உரியதே அப்படின்ற கருத்தும் இங்க இருக்கு அதை நல்லா உள்வாங்கி கொள்ளணும் இது வந்து நமக்கு மட்டும் மனிதர்களுக்கு மட்டும் உரைக்கப்படும் போதனை இல்ல இறைவன் போதனை வந்து எல்லா ஓர் அறிவிலேயே ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற கருத்தை அவ்வளவு தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க ஒன்றறிவதே உற்றறிவதே அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு அறிவு அஹ் புலன்ல இருந்து ஒரு மனிதன் உயர்கின்றார் அதாவது ஒரு உயிர்கள் உயர்கின்றன அப்படின்ற கருத்தை சொன்னாங்க அடுத்தது நம்மளுடைய இயல்பும் அதுவே தமிழர்கள் வந்து இன்று நேற்றல்ல அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் நெடுங்காலமாக தங்களை ஒரு ஒரு மூலத்திலேயே அந்த ஓரறிவு சிந்தனையில் இருந்து உதுப்பிக்க ஆஹ் நான் அந்த வார்த்தையை பார்க்கிறேன் ஓ அதாவது உதுப்பித்து முது அதாவது புதுப்பித்தல் அதாவது உது உது அப்படின்னா உள்ள தள்ளுதல் உதுப்பித்து தள்ளி புதுப்பிக்கின்ற அந்த முயற்சி வந்து ஒரு ஓர் அறிவில் இருந்துதான் நடக்க முடியும் ஏன்னா உனக்கு தான் ஏன்னா காலம் காலமாக ஓர் அறிவு அறிவை பெற்றவன் ஈரறிவு பெற்று மூ அறிவு பெற்று நாலறிவு பெற்று ஐ அறிவு பெற்று ஆறறிவு பெறும் பொழுது அவன் பகுத்தறிவில் 
அந்த அத்தனை அறிவுகளையும் பெற்று ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு திறன் இருக்கணும் இதுதான் கூர்வியல் முறை இந்த பரிணாம முறை பாருங்க அந்த பரிணாமத்தை வந்து ஒரு மனிதன் பெறும் பொழுது அதனை அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்றிலிருந்து என்னைக்குமே சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னுடைய பழமை நிலை உணர்ந்தவன் வந்து தன்னை வந்து மிகு தூரமாக தூக்கி எறியக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த நுழைவு வந்து அவனுடைய விஷன் வந்து தள்ள முடியும் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய அந்த பழம்பெருமை தெரிகின்றதோ அந்த பழம்பெருமைக்கு ஏற்ப அவன் தன்னை வந்து அகன்று அகன்ற பார்வையில் அவனை வந்து தன்னை நகர்த்த முடியும் என்ற அந்த கருத்து இங்கே அமையுது அப்போ இத நான் வந்து அப்ப பிறகு தமிழர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொன்னையும் வந்து ஒரு உளமானி ஆக்குதற்கு இன்ட்ரென்சிக் சைக்கோமேட்ரிக் பண்ணிருக்காங்க இது ரொம்ப நுட்பம் பிறகு இது எப்படி சைக்கோமேட்ரிக்கா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா உளமானி ஆக்குன்ற அந்த திறமை தமிழர்கள்ட்ட எவ்வளவு நுட்பமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இப்ப இது எல்லாமே இதுல ஒரு இதுல செய்ய முடியாது அதை ஒவ்வொன்றாக செய்வோம் அடுத்தது லிங்க வடிவாக மரங்களை கண்டனர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது இதுதான் இன்றைய பார்த்தினுடைய தொடக்கம் இங்க தொடங்குறோம் இத வந்து நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இன்றைக்கு நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அறிவியலும் நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன் அதுல வந்து ஒன்று தமிழர் ஆகம ஏறன அடிப்படையில் முதன் மொழியில் ஆள் ஆகம உளவியல் ஆகமிக் டேப் சைக்காலஜி அணுகுமுறையில் தருக்கள் அல்லது மரங்கள் மனிதர்களின் மிகச்சிறந்த உளநுந்தலுந்தல் நுதலுந்துதலை சைக்கோலாஜிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் செய்ய முடியும் என்பதை உளவியல் அறிஞர் முனைவர் லோகநாதன் வந்து புதுவ ஆகம உல நுதலுந்து தரு தேர்வினை நியூ ஆகமிக் பாம் தேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அல்லது நியூ ஆகமிக் டெப் சைக்கோலாஜிக்கல் ப்ரொஜெக்டிவ் த்ரீ தேஸ் உருவாக்கி நெடுங்கால தமிழ் மரபில் வழக்கமாக இருந்த மனித மரப்புல தொடர்பினை அதன் பிணைவினை த ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் த ஃபியூஷன் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஹியூமன் ஃபீல்ட உறுதி செஞ்சாங்க அப்போ இந்த மரம் தேஸ்ட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹங்கரி ஜெர்மனி இருக்கக்கூடிய எல்லா நிலைகளையும் ஆஸ்திரேலியா ஆஹ் இப்போ இந்தோனேஷியா இப்பதான் உள்ள இந்தோனேஷியா உள்ள நுழைஞ்சதுன்னா நிச்சயமா மலேசியாவுக்கு வந்துடும் இன்னும் குறு காலத்துல மலேசியால இதை பத்தி எல்லாம் பேசுவாங்க ஏன்னா மலேசியால தான் அவர் வந்து இதை விரிவா செஞ்சாரு முதல்ல இதை வந்து அதாவது கோச் அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மனியர் வந்து ஒரு மரத்தினுடைய அறிவை வந்து எப்படி கொண்டு வந்து ஒரு உளவியல் ஆய்வு செய்ய முடியும் அப்படின்ற கருத்தை முதல்ல முன் வச்சார் அந்த ப்ரொஜெக்டிவ் தேஸ் அதாவது நுதல் உந்துதல் அப்படின்னு இத நல்லா பாருங்க இந்த கருத்தை வந்து உயர் உந்த தேவனார் ஆஹ் அவருடைய பாடல்ல சொல்லுவாரு எல்லாம் உந்தி பற அப்படின்னு ஒரு அருமையான வார்த்தையை பயன்படுத்த உந்தி பற அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் அதாவது இதுதான் உள நுதல் உந்துதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பாம் டேஸ் வந்து ஆய்வு வந்து மிக 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 நுட்பமாக இன்றைக்கு ஆஹ் அதாவது மருத்துவ துறையில் வளர்ந்து வருது இது மருத்துவ துறையில் வளர்ந்து வருது இது எப்படி வளருதுன்னு கொஞ்சம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இது ஒரு மிக பெரிய பதிவு ஆனா இங்க நான் அது உள்ளுக்கு நுழையல ஆஹ் போன முறை வந்து ஐயா தென்னவன் ஐயா என்ட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாரு எப்படி ஐயா மரம் வந்து நம்மளோட தொடர்பாகுது அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் சொன்னாங்க இது வந்து இந்த ஆய்வு வந்து ஆஹ் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு தனி பாடமே எடுக்கணும் அதனால இந்த பாடத்தை வந்து இன்று நான் வந்து சுருக்கமாக இங்க செய்து விடுறேன் கல்லால் அந்த நிறை அது பாருங்க ஒரு முழு மனித உடலின் ஒத்திசைவான கட்டமைப்பு கொண்டதுதான் மரம் மரம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த வடிவாக்கம் அதனால மனிதர்கள் அக நுதலுந்துதலை நுதலுந்து மரங்களாக இது உருவாகுது ஆகவே என்ன சொல்லுவோம்னா மனிதர்கள் நடமாடும் மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நடமாடும் மரங்கள் அது பிறகு இதை பற்றிய ஆய்வுகளை விரிவாக வேற நிலைகள்ல வேற பகுதியில சொல்லணும் இது வந்து இந்த பரி பகுதியை மட்டும் நான் இதை விளக்குறேன் ஓர் அறிவில் இருந்து கூர்வு பெறும் உயல் உண்மை அறிவியல் த சயின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்சியலிசம் இவால் ஃப்ரம் சிங்கிள் இன்டெலிஜென்ட் அதை மொதல் புரிஞ்சுக்குங்க ஓர் அறிவு நுண்மதியில் அது உருவாகின்றது ஓர் அறிவு அப்படின்னு சொல்லி இங்க இதை இதை பத்தி ஒவ்வொரு பகுதியும் விளக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா அதை செய்யல ஆஹ் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டுக்காக இதை நான் செய்து காட்டுறேன் இது வந்து ஒரு சின்ன அமைப்பு சிவலிங்க அமைப்பினுடைய உள் பொருளாக லிங்கம் அமைய அதனுடைய ஆவுடையார் ஈல் பொருளாக இந்த ஒன் ஜீரோ லாஜிக்ஸ் இதுல தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஃபெமினின் இது வந்து மேஸ்குலின் லாஜிக்ஸ் இதுல தான் ஆண்மை பெண்மை சிந்தனை எல்லாம் வந்து இதுல தான் அடங்கியிருக்கு அப்போ இதை பற்றி நம்ம விரிவா விரிவா பிறகு ஆஹ் நம்மளுடைய அந்த ஆய்வுல செய்ய போறோம் இந்த அறிவு வந்து ஒவ்வொரு மனிதனை இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி கூட கேட்கலாம் 
இப்ப நீங்க போய் யாருகிட்ட வேணாலும் இந்த கேள்வி கேட்டு பாருங்க அவங்க எல்லாம் அப்படியே தெகிச்சு பாப்பாங்க என்ன கேள்வி நீ ஏன் ஆனா பிறந்த ஏன் பெண்ணா பிறக்கல அப்படின்னு கேளுங்க அந்த கேள்விக்கு அவங்களுக்கு பதில் தெரியாது அப்படி முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இது ஏன் இப்படி எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற அந்த அமைப்பு நிலையை அவர்களுக்கு புரிதலாக எந்த நூல்ல வெளியாக்கப்பட்டிருக்கு எந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு வந்து குரோமசம் சொல்றாங்க எக்ஸ் அண்ட் வாய் அப்படி எல்லாம் சொல்லி குரோமசம் தான் பிரிக்குது ஆண் வந்து அப்பயும் அவங்களுக்கு அதுல குழப்பம் இருக்கு அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இந்த குரோமசம் எக்ஸ் அண்ட் வாய் உடைய லாஜிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க இப்போ கண்டுபிடிச்ச அந்த குரோமசம் அதாவது மரபியல் அடிப்படையில விளக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனா நமது முன்னோர்கள் அக்காலத்திலேயே வந்து இதனை மிக மிக நுட்பமாக பிரித்து ஆய்வு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆஹ் இது வந்து இந்த நிலை வந்து அது அப்படியே பெயர்த்து காட்டும் போது அது வந்து ஒரு அருமையான தரு அக்கர சக்கர வெளிப்பாட்டின் மூலமாக அது மாறிடும் ஆஹ் ஒரு தரு இருமை கோட்பாடாக டுவாலிட்டி பிரின்சிபல் ஆஃப் ட்ரீ இதுல உருவாக்கப்படும் இது எப்படிதான் ஆய்வு செய்யறீங்க இதெல்லாம் வச்சு எப்படி செய்ய முடியும் எப்படி ஒரு மனிதனுடைய அறிவை பிரிக்க முடியும் அவ்வளவு அழகா சொல்ல முடியும் அந்த மனிதன் வந்து உள நோய் உடையவனா மன நோய் உடையவனா அவனுடைய அவனுக்கு எந்த திறமைகள் இருக்கு எப்படிப்பட்ட திறமைகள் இருக்கு இவன் கணிதம் செய்ய முடியும் இவன் உள்ளத்துல என்னென்ன பகுதிகள் என்னென்ன மாதிரி இயங்குகின்றது எல்லாத்தையும் பிரிச்சு அக்கு வேற ஆணி வேற இதுல சொல்லலாம் இது எப்படி இதெல்லாம் நிகழ்த்தும் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு ஆழமான பயிற்சியும் நமக்கு தேவையாகின்றது இது அதிகமாக குழந்தைகளுக்கு நாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறையாகவும் அமைகின்றது இதை கற்றவர்கள் வந்து ஒரு குழுவினர்கள் இதை வந்து இதுக்கு நாங்க நிறைய பயிற்சிகள் தாளிச்சிருக்கோம் இந்த பயிற்சிகள் வந்து பெற்றோர்கள் இதுல வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இதை எப்படி பயன்படுத்தினால் ஆஹ் இதை வந்து ஒரு மனிதனுடைய இயல்புகளை மிக அழகாக சொல்ல முடியும் இது ஜோதிடம் ஜோதிடத்தையும் உள்வாங்கி ஜோதிட அறிவியலும் இதுல கலந்திருக்கு ஆனா ஜோதிடத்தை விஞ்சிய சயின்ஸ் அறிவு அது உள்ளுக்கு நுட்பமாக பயன் பயன்படுகின்றது ஓர் தரு இழக்க இயக்கி அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் ஏன் சுறுசுறுப்பு அதாவது சீக்கிரமா சொல்லி முடிக்கிறேன்னா இன்றைய பாடத்தோடைய தொடர்பு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இதுல வந்து இருமை கோட்பாடுகள் இருக்கு இருமை இன்யாங் லாஜிக்ஸ் அதாவது இன்யாங்கிறது ஒரு அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தௌவிசமுடைய ஒரு மிகப்பெரிய நுட்ப கொள்கையை தமிழர்கள் அன்றென்று அதாவது இந்த இன்யாங் கருத்தே வந்து தமிழர்களிடையே போனதுதான் அப்படின்றது நம்ம உறுதிப்படுத்திடலாம் எளிதாக உறுதிப்படுத்திடலாம் ஆனா இது டயட்டிக் டுவாலிட்டி பிரின்சிபல் அங்க இருக்கிறத காட்டுறோம் இது ஏன் ஒரு முக்கியமானது இத அடுத்த நிலையில நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இதுதான் இதுதான் நான் வந்து ஒரு சின்ன நிறைவுக்கு கொண்டு வரேன் அதாவது இந்த பகுதியை வந்து முதல்ல பார்க்கும் போது அதாவது லோகநாதன் சிவகுமார் பாம் டெஸ்ட் காப்பி ரைட்ஸே இதுக்கு நாங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இதை வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு வடிவாக்கமாக ஒரு நான்கு மர அடிப்படையில இந்த பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் சாதனாவியல் பயணியில உருவாக்க முடியும் இது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்ப உலகிற்கு மனித உளவியலை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் முறையாக இதை அமைத்து காட்ட முடியும் என்பதுதான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு உறுதிபாடு நிறுவனம் இதை நிரூபிக்க முடியும் இது எல்லாத்தையும் உறுதிப்படுத்த முடியும் இன்னைக்கு நாங்க வந்து என்ன பண்றோம் என்னுடைய ஒரு மாணவர் வந்து ஆஹ் இதை வந்து ஆர்டிபிஷியல் நியூரல் இன்பொக இது நெட்ஒர்க்லயும் அது போல இதை வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி ஆஹ் அதாவது உருவியல் ஆய்வு நுண்மதி ஆய்வுல வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் நுண்மதி செயற்கை நுண்மதி ஆய்வுல அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து செய்து காட்ட முடியும் இன்னைக்கு வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரி நாடுகள்ல இன்றைக்கு இது வந்து பெரும் அறிவியலாக இருக்கு ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இது அப்படியே வந்து மேற்கண்டாரியினுடைய அடிப்படையிலே உருவாக்குறோம் இதுதான் இதனுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு இது பிரமாணவியலை வந்து நினைவு கூறுதல் ஒரு இதை இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு மரம் வரிதல் ஒரு பல மரம் வரைதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கை மரத்தை வரிதல் இங்க வந்து ஒரு படைக்கப்படும் ஒரு தன்னால் படைக்கப்படும் ஒரு மரம் அடுத்தது உலகில் இல்லாத மரம் இது நான்கு கூறுகளையும் வைத்து நீங்க பெரும் ஆய்வுகள் செய்யலாம் அதாவது நினைவு கூறுதல் ஆஹ் உறுதி எப்படி உறுதிப்படுத்துவது எப்படி தொடர்ச்சி ஒரு மனிதன் உள்ளே தொடர்கின்றது சாத்தியம் இதெல்லாம் வந்து மிக ஆழமான ஒரு பகுதியாக போகுது சரி இன்னைக்கு அடுத்த வரைக்கும் நம்ம வரோம் தொல்காப்பியர் வந்து அதாவது மெய்கண்டார் ஒரு சொல்லில் இரு நிலை அதாவது இரு பொருள் தரும் ஒரு சொல்லாக தன்னுடைய சொல்லை வந்து ஆய்வு செய்வார் இப்ப அதாவது பாத்தீங்கன்னா கல்லால் நிழல் மலைவு இல்லார் அப்படின்றத மலைவு இல்லார்ன்ற ஒரு சொல்லையும் பயன்படுத்தி இப்பட
ஆனா இது வந்து வியப்பு எனக்கு என்ன வியப்புனா இப்படி வந்து தொழு அதாவது எல்லா இதுலயும் விளையாடுவாங்க அப்படி எவ்வளவு ஆழமான அந்த அறிவு முதல்ல ஏரணமும் செய்து அதுல புராணத்தையும் உள்ள கொண்டு வருவாங்க நமக்கு புராணம் என்பது இப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விளக்குறேன் இப்ப என்னென்ன புராணம்ன்றது எல்லாரும் இதெல்லாம் வந்து வெட்டுக்கதையாப்பா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சரியான அதாவது பொய் புனைவுகள் அப்படி இப்படின்னு கதை சொல்லுவாங்க இப்ப இதெல்லாம் கதைகள் அல்ல அப்படின்றத நம் நிரூபிச்சு இத வந்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி விட்டு போக போறேன் முதல்ல ஏரணம் இந்த ஏரணத்தை எப்படி மலைவிழார் அப்படின்ற ஏரணம்னா என்ன இன்றைக்கு தான் வந்து நம்ம முதல் முறையாக இந்த ஆய்வை வந்து நுட்பமா செய்ய போறோம் ஆனா இதை முதல் மட்டும் இந்த வரிகளை பாருங்க ஏரணம்னா மலைவிழார் என்ற அந்த ஃபோல்லஸ் பீங் ஆஹ் இந்த வார்த்தை வந்து மலைவு அப்படின்னா மயக்கம் இல்லாத ஒரு நிலை உண்டு அப்படின்றத தட்சிணாமூர்த்தியாக ஆலமர் செல்வர் தென்முக நம்பி ஆஹ் அருமையான ஒரு வடிவு ஆஹ் அவ்வளவு நுட்பம் அவ்வளவு நுட்பம் வந்து இந்த வடிவு பேசும் அடுத்தது அதே புராணத்துல மலைவில்லார் பாருங்க மலைவு இல்லார் என்ற வார்த்தையை அப்படியே மலைவில்லார் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை மின்பு பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு நுட்பம் அவர் வந்து கையாளுவார் இதுல திரிபுரம் எரித்த முப்புறம் செற்ற திரிபுரந்தகர் திரிபுர அந்தகர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நுட்பத்தை இங்க நம்ம பாக்குறோம் இந்த புராணம் இந்த புராணம் மிக 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 தொன்மையான புராண கதை அதாவது புராணத்தினுடைய வழிபாடு கதை என்பது தொன்மை அப்படின்றத பிறகு நான் அந்த வார்த்தையை விளக்குறேன் அதாவது மிக தொன்மை அப்படின்னா சங்க நூல்களில் சங்க நூல்களில் இது சொல்லப்பட்ட ஒரு ஆஹ் ஒரு வடி இது புராணம் அதாவது இந்த கதையில வந்து இதை நான் பிறகு விளக்குறேன் இந்த கதையை இந்த புராணம் வரும் பொழுது இதை விளக்குறேன் திரிபுரம் எரித்த முப்புறம் செற்ற திரிபுரந்தகர் திரிபுர அந்தகர் அப்படின்ற வார்த்தை அந்தம்னா முடிக்குவர் அதுல மூன்று நிலைகளை இங்க பாக்குறோம் தாரகாட்சன் அப்புறம் கமலாட்சன் அப்புறம் வித்யுன் மாலி இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்ன என்னமோ சார் ஏதோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னு கொஞ்சம் பொறுமை கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இத விளக்குறேன் எங்கேயுமே வந்து இங்க சிதைவுகள் எங்க ஏற்பட்டிருக்குன்றத நான் பிறகு காட்டுறேன் அழகா பாக்கலாம் தங்க மதில் கோல் போட்ரஸ் முதல்ல அவங்களுக்கு மூன்று மதில் இருக்கு மூணு மதில்கள் இதனுடைய கதைய வந்து நான் அந்த பகுதி வரும் பொழுது விளக்குறேன் ஆனா இதுல மூன்று இங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த படம் ரொம்ப அழகான படம் இது ரொம்ப அருமையா செஞ்சிருக்காங்க இதுல நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு பிறகு இதை பத்தி நான் விளக்குறேன் முதல்ல இந்த ஏரணத்தை பார்த்து விட்டு திருப்பியும் மீண்டும் இந்த புராணத்திற்கு வருவோம் இந்த புராணத்தினுடைய அடிப்படையை ஆய்வு செய்வோம் முதல்ல ஏரணம் சரி இப்ப இந்த ஏரணத்தை பார்ப்பதற்கு நம்ம என்ன பண்றோம் இப்பதான் உங்களோட தொடர்பு வருது இப்போ அறிவியலுக்கு போறோம் ஏன் அறிவியலுக்கு போறோம் அப்படின்றது இப்ப பாக்கலாம் ஏரணம் செய்வதுனா என்ன அப்படின்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது வரைக்கும் ஏரணம் ஏரணம்னா என்ன அப்படியே பாத்துட்டு வரீங்க என்ன ஒரு லாஜிக் லாஜிக்னு சொல்லிட்டே வராரு என்னதான் லாஜிக் ஆஹ் ஏரணம் என்பது முதல்ல ஒரு வார்த்தையை இங்க பயன்படுத்துறேன் திருவருட்புலத்தில் நுழைவு பெறுதல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன் வாட் இஸ் ஏரணம் சி அதாவது எளிமை ஏரணத்தை வந்து இன்னும் விரிக்கிறேன் பிறகு சூழல் வரும் பொழுது முதல்ல இதை எளிமைப்படுத்துவதற்காக முதல்ல சொல்லிடுறேன் சைக் அசெண்டிங் லாஜிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அதாவது திரு வருட்புலத்தில் நுழைவு பெறுதல் அதாவது பெனிட்ரேஷன் இன் டு த டிவைன் கிரேஸ் ஃபீல் எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்குறோம் முதல்ல ஒரு சின்ன ஆய்வாக செய்வோம் அதாவது வெளி என்பது வெளினா நமக்கு தெரியும் ஸ்பேஸ் 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 இஸ் நாட் எம் டி அப்படின்றது இன்றைக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு இன்னைக்கு பேசுறாங்க இன்னைக்குதான் பேசுறாங்க ஐயா ஸ்பேஸ்னா வந்து அது எம்டி இல்ல நீ நினைக்கிற மாதிரி அது ஒரு வெற்றிடம் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அது உள்ளே ஒரு உன் கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய விஷயம் நடக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது பல்வேறு புலங்களால் இந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன் பாருங்க முதல்ல புலங்களால் ஃபீல்ஸ் மறை ஆற்றல்களால் பல்நிலை வெளி பருமான பரப்புகளாக அமைய பெற்ற ஒன்றாகும் இஸ் அ மல்டி லெவல் ஸ்பேஸ் டைமென்ஷனல் ஏரியா மேட் ஆப் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபீல்ஸ் அண்ட் ஹிடன் எனர்ஜி இதத்தான் நீங்க முதல் புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கிற அறிவியல் என்ன பேசுதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மெய்நிகர் மயவல் துகள்கள் உண்டு வர்ச்சுவல் பார்ட்டிகல்ஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நான் பிறகு இன்னும் ஆழமா படுத்தி காட்டுறேன் இது வந்து நேரடியா நம்ம சைவ அதாவது சயின்ஸ் உள்ளுக்கு நுழையில எப்படி மெய்கண்டார் இதை விளக்குறாருன்னு பாக்க போறீங்க அதுதான் வியப்பு மெய்கண்டார் தொல்கா பேர் நம்மளுடைய சங்க நூல்கள் இதை எல்லாம் எப்படி விளக்குகின்றன அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இந்த முதல் இதுல இதுல பார்த்துட்டு பிறகு இன்னும் உள்ள போக போக அது எவ்வளவு ஆழமாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு 
அப்புறம் முதல்ல நமக்கு தெளிவு வந்து வெளி என்பது நாம நினைக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து எம்டி கிடையாது சரி எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒன்னும் இல்ல உங்களுடைய என்போன் எடுத்து நீங்க பேசும் பொழுது உங்களோட கைபேசியை எடுத்து பேசுறீங்க அப்ப இந்த கைபேசியை எடுத்து பேசும் பொழுது உங்களுடைய தொடர்புக்கு எப்படி நீங்க வருது அப்ப அங்க ஒளி அலைகள் இருக்கு அந்த அலைகளை வந்து அந்த கைபேசி பெற்றவுடன் அந்த கைபேசி என்னோட அந்த தகவலை எனக்கு பரிமாறுகின்றது அப்ப தகவல் பரிமாற்றங்கள் வந்து எடுத்து வரப்படுகின்றது அப்படின்னு பொதுவா எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெளிவு இருக்கு அதுல ஏன்னா இன்னைக்கு கைபேசி இருக்கிறதுனால ஒரு அளவு அது போல தொலை தொலைக்காட்சி எப்படி வருது அப்படின்னு அதே போல வானொலி பெட்டி எப்படி இயங்குது அப்படின்ற கருத்து நமக்கு இருக்கு ஆனா நான் சொல்வது அதனையும் கடந்து ஒரு வேக்யூம் ஃபீல் அப்படின்னு போறோம் ஒரு வேக்யூம் அப்படின்னா சுத்தமா எதுவுமே இல்ல காற்று இல்ல காற்று இல்லைன்னா அங்க சத்தம் கிடையாது பேச்சுகள் கிடையாது ஒளிகள் கிடையாது அதையும் கடந்து அப்ப நம்ம சொல்லலாம் அங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றோம் அதையும் கடந்து நான் பேசுறது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீலையும் கடந்து வெற்று வெற்று ஒன்றுமே இல்லை அதுலயே வந்து மெய் துகள்கள் உண்டு வெர்ச்சுவல் கண்ணுல பார்க்க முடியாது அங்க நீங்க போய் அத ஒரு ஒரு கருவியை வைத்து ஆய்வு செய்ய முடியாது அங்கேயே மெய் துகள்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு உள்ள கண்டுபிடிப்பு தெரியுங்களா அப்ப வெளி துகள்கள் உண்டு ஸ்பேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு அப்படின்றத பாக்குறோம் இப்ப தூர தூரமா போறோம் எத்தனையோ மைல் கடந்து ஒரு அண்ட அண்டத்துல போய் பார்க்கும் பொழுது அங்க வெளி துகள்கள் உண்டு அது பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப அடுத்தது இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு இன்னும் பார்க்க போறோம் முதல்ல நீங்க என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் இங்க அந்த ஃபீல்ட்னா என்ன ஆஹ் இதுதான் புலம் அப்படின்றத முதல் முறையாக உங்களுக்கு நான் இந்த வார்த்தையை சொல்லி அறிமுகப்படுத்துறேன் இது தமிழ் உலகத்தினுடைய பேர் ஆய்வு இதைதான் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப இயற்பியல் அறிவியல் உலகில் இன்று மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படும் புலம் ஃபீல்டு என்னும் அறிவியல் தான் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சதுலே மிக மிக சிறந்த கண்டுபிடிப்பாக காணப்படுவதுல ஒன்று புலம் என்ற ஒன்று உலகில் இருக்கின்றது அப்படின்றது அப்ப இது என்ன செய்ய முடியும் இன்று இந்த புலையல் மின்காந்த புலம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் ஃபீல்ட் பொது சார்பு ஈர்ப்பு புலம் ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபீல் ஆகுவோம் அது மட்டும் இல்லாம மின்னாற்றல் புலம் இதுதான் கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சமா இங்க பாக்குறாங்க இங்க சயின்ஸ்ல இப்பதான் கொண்டு புலங்கள் இருந்து உண்டுப்பா அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்குறாங்க அதுக்கு மேல இப்போ இன்னும் ஆழமா கண்டுபிடிச்சு நான் இப்ப முத காட்டின மின்மிய நுண்மிய அல்லது துணுக்க புலம் அப்படின்னு இதை நான் வந்து குவாண்டம் ஃபீல்டுக்கு நான் வந்து நுண்மிய பயன்படுத்தினாலும் அதுக்கு வந்து ஆஹ் இன்னொரு சொல்ல நான் பயன்படுத்துவேன் பிறகு நான் பிறகு நான் சொல்றேன் ஏன்னா இது வந்து நுண்மிய முதல்ல இந்த வார்த்தையை குவாண்டம்ன்ற வார்த்தைக்கு குவயம் அப்படின்ற ஒரு சொல் இருக்கு குவய புலம் அப்படின்றது தான் நான் பிறகு எல்லா இடத்துலயும் குவயம் தான் சொல்லுவேன் இங்க இதை சொல்லி காட்டுறதுக்காக தான் இங்க நுண்மிய அல்லது நுணுக்க புலம்னு சொல்றேன் என்று மிக ஆழமாக விரிவாக்கம் பெற்று அறிவியல் உலகை புது பரிமா பரிணாம வளர்ச்சிக்கு நகர்த்தும் ஒரு உந்த ஆற்றலாக கூர்வாக்கம் பெற்று வளர்ந்துள்ளது இன்னைக்கு இருக்கிறதுல இன்னைக்கு யாருமே மறுக்க முடியாது கண்ணுக்கு உனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ உனக்கு புரியுதோ இல்லையோ இல்ல உங்களுக்கு அது வேணுமோ வேண்டாமோ இதெல்லாம் உங்களை சுத்தி இருக்கு என்னென்ன இருக்கு இந்த மாதிரி புலங்கள் உண்டு அதாவது என்னென்ன மாதிரியான புலங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸ் ஃபீல்டு இருக்கு ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இருக்கு மின்னாற்றல் புலம் இருக்கு இவ்வளவு தானா இன்னும் பார்க்க போறோம் அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிட்டே வராங்க புது புது புலங்கள் உண்டுப்பா நம்மளை சுத்தி என்னென்னமோ புலம் இருக்குப்பா அப்படின்னு கண்ணுக்கு தெரியல இதோட டெபினேஷன் அதாவது வரையறை என்ன வரை அறுக்கை என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் தமிழர்கள்ட்ட பார்க்க போறோம் அப்ப அடுத்தது தமிழர்கள் தான் கொண்டு வர போறேன் அப்ப ஈர்ப்பு மின்காந்த புலம் பொது சார்பியல் நிறைய ஆற்றல வந்து இப்பொழுது ஐன்ஸ்டைன் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அப்புறம் இது வந்து இது ஒரு பெரிய அறிவியல் வளர்ச்சியே காட்டுது இந்த வளர்ச்சிகளுக்கு பின்னே இருக்கக்கூடியது இதுல முதல்ல ஒரு சின்ன சின்ன தெளிவுகள் நமக்கு வேணும் இந்த புலம் என்பது என்ன என்னதான் நடக்குது அங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது புலம் அறிவியல் நமக்கு புரியல அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நாம பேசக்கூடிய நிறைய தமிழ் அறிவியல் நமக்கு புரியாது அதாவது ஒரு புலம் அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யுது நேர்மறி மின்னூட்டம் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு அது வளைவு கொடுக்குது அதாவது ஈடு கொடுக்குது அது போல இங்க புரோட்டோன் இருக்கு அப்படின்னு வைத்துக் கொள்வோம் இந்த புரோட்டோன் அப்படின்னா நேர் மின்மி முன்மி இந்த நேர் முன்மி வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு அது வந்து வளைவு கொடுக்குது அதாவது அது ஈர்க்கப்படுது அதுக்கு ஆனா இதுல நீங்க இன்னொரு வியப்பம் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு புலங்கள் அங்க இருக்கும் பொழுது ஒரு புலம் மட்டும் ஒரு இன்னொரு ஒரு
சில விஷயங்கள் தள்ளப்படும் அதாவது அதனுடைய எது அதாவது எதுகையாகவும் அது வந்து என்ன செய்யும் எதிர்த்து தள்ளப்படும் இல்ல ஈர்க்கப்படும் அப்ப ஈர்ப்புகள் ஆஹ் அதாவது அதனுடைய எதிர் விளைவாக அது தள்ளப்படுதல் ஆஹ் அதாவது அதனுடைய நக அது அதனை வந்து அகற்றப்படுதல் இதெல்லாம் இருக்கு அப்ப மின்புலத்தில் எதிர்மறை மின்னூட்டம் நோக்கி எதிர்மின்னியம் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இது பொதுவான ஒரு சாதாரண அறிவு இந்த அறிவுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இங்கதான் தமிழர்களுடைய அறிவை நம்ம பாக்குறோம் ஒரு வெளியின் மறை கமுகத்தை கமுக்கம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஹிடன் சீக்ரெட் இதுதான் மறை அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல மறையில் மறைந்திருக்கும் ஹிடன் கமுக்கம் உண்டு அதுக்கு ஒரு சீக்ரெட் உண்டு இயங்கு புலம் என்று ஆழ்ந்து அகன்று வெளிக்கொணர்ந்தவர் தமிழர் மயங்கா மரபினர் ஏன் தமிழர் மயங்கா மரபினர்னு உறுதிப்பட நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த சொல்லுடைய ஆய்வையும் நமது உரு நாம் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற புலங்களினுடைய அறிவியலும் எங்கேயோ போய் நிக்குது அதாவது தமிழ் மயங்கா மரபினர் நாட்டுல இந்த கருத்து முதல்ல நல்லா உள்வாங்கிக்கோங்க தமிழர்கள் புலத்தை மிக மிக ஆழமாக ஆய்வு செய்தவர்கள் அத நான் காட்டம் பாருங்க தொல்காப்பியர் இலக்கணம் வகுக்கிறாரு அறிவு வேற புலன் வேற அப்படின்னு அழகா பிரிச்சு காட்டுறாரு பாருங்க வேறுபட நெறி இது ரெண்டும் வேறப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு அறிவு வேற நாலேஜ் ஃபீல்ட் ரெண்டுமே வெவ்வேறு அப்படின்னு சொல்றாரு அறிவு என்பதனை பகுத்தறிவாகவும் புலனை இருப்பியல் பீங் இந்த ஃபீல்டு உணர்வாகவும் வேறுபட பிரித்தல் பிரித்து நிறுவுதல் வேண்டும் இலக்கணம் நான் பேசுறது இலக்கணம் தெரியுங்களா இலக்கணம் காட்டுறாங்க ஃபீல்டு தியரிய எப்படி நீ புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரு ஃபீல்டோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும்னு பேசுறாரு யாரு தொல்காப்பியர் புலன் என மொழி புலன் உணர்ந்தோரே தான் உணர்ந்தவர் தான் செய்ய முடியும் இது உணர்தல் தான் முடியும் புலனை உணர முடியும் அப்படின்றாரு அறிவால பிறகு இது உணர்வால் உணர்தல் புலன் உணர்தல் இதுல ரெண்டு சொல்லும் வந்து குழப்பமா இருக்கும் உங்களுக்கு புலன் வேரா புலன் அந்த புலனும் புலம் என்பதும் வெவ்வேறான சொற்களா அப்படின்றது அது பிறகு நான் இதை விளக்குறேன் இது வந்து அன்விகுதி சேர்த்தது புலம் என்பது அந்த முள நேரடி புலனை காட்டுவது புலன் என்பது அந்த புலம் என்பதை அறிகின்ற ஒரு களமாக அமைவது அப்போ புலன் என இதுல இருந்து என்ன புரியுது தெரியுங்களா புலம் உணர்ந்தவர் தான் வந்து புலன் உணர் என மொழிவ புலன் உணர்ந்தோர் தான் இருக்க முடியும் புலன் நன்கு உணர்ந்த புலமையோரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய புலவர்கள்னா யாரு தெரியுங்களா விளக்கணம் சொல்றாரு பாருங்க தொல்காப்பியர் புலனை கண்டுபிடித்தவாக இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு வந்து கண்டுபிடிச்சவங்களா இருக்கணும் இன்னைக்கு போறவரவங்க எல்லாம் தன்னை புலவர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா தமிழ்ல தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க புலவர்கள் அப்படின்னு பேசி கொள்றாங்க இதெல்லாம் வந்து அறிவியல் துறை சார்ந்தவருக்கு ஏற்புடையதெல்லாம் தொல்காப்பி இலக்கணத்துக்கு முற்றிலும் எதிரானது புலம் தெரிஞ்சவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட எத்தனை பேர் இப்ப என்ஸ்டைன் மாதிரி எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தமிழ்ல தமிழ் எத்தனை அறிவியல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எங்க அப்ப புலமைன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் வந்து தொல்காப்பியர் சொல்றாரு பாருங்க என்ன பொருள் உரைக்கின்றார் அங்க பாருங்க புலம் என்பது அறிவியல் துறை ஒரு அறிவியலை வந்து ஒரு ஒரு பெரும் துறையினை கண்டுபிடித்து ஒரு புலத்தினை அந்த புலத்தினுடைய இயல்பை வந்து விளக்கக்கூடிய ஆற்றலை எவன் வகுத்திருக்கின்றான் அப்புறம் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணிருக்கணும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிபிக் பிஹெச்டி ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் அப்ப புலத்தை உயிர்ப்பு திறனாக நன்கு உணர்ந்தவர்கள் புலமையோர் ஆவர் புலமையோர் மரபு நியம திறன் உடையோர்கள் ஆவர் மரபு நியமன இந்த வார்த்தையை பண்ற நியமம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்கி இருக்கணும் மரபுக்கு ஒரு மரபு என்பது சயின்டிபிக் ஒர்க் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்கி இருக்கணும் இன்னைக்கு சும்மா ரெண்டு மூணு தமிழ் தெரியுது அப்படின்னா இலக்கணம் கற்று விட்டு உடனே நாங்க புலவர் அப்படின்னு தன்னை பெருமை மார்தட்டி சொல்றாங்க இதுதான் நம்மளுடைய நிலைமை இன்னைக்கு ஆனா புலம் உணர்வுக்கு புலப்படுவதால் அதனை அறிவிற்கு பெயர்த்து புலமை பெற்று மரபு நியமம் இயற்ற இயலும் என்பது தொல்காப்பிய நிலைபாடு சரி இங்க ஒவ்வொன்னா காட்டிடுறேன் முதல்ல தமிழ் இந்த சொல் எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வியப்பு இந்த ஆய்வுகள் செய்து முடிச்ச பிறகுதான் தமிழ் வந்து எங்க போய் நிக்குது அப்படின்றத பாக்குறேன் பிறகு எப்படி தமிழர்கள் இதுக்கு கொடை அளித்திருக்கார்கள் என்றதையும் பார்ப்போம் இது வந்து தமிழ் தான் தமிழர்களுடைய அறிவியலை பார்க்கணுமா இல்லையா பார்க்கணும் இங்க பாருங்க முதல்ல ஒரு புலம் அப்படின்னு யாராவது ஆய்வு செய்யறவங்க ஒரு ஆங்கிய ஒரு பிறகு இதை காட்டுறேன் இந்த வாரிய பாருங்க திசை டைரக்ஷனல் ஸ்பேஸ் 
ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெளி இருந்துச்சுன்னா வெற்று வெளி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு டைரக்ஷன் அதுக்கு வந்து இலக்கு திசை வைக்க முடியும் அப்படின்றா அங்க புலம் உருவாகி விட்டது என்றது தமிழர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தென்புலம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையே என்ன கேட்டா அவ்வளவு அருமையான வார்த்தை தென்புலம் அறிதல் புலம் என்பது ஒரு டைரக்ஷனல் வெளிபரப்பு அப்படின்ற கருத்தை இங்க பதிவு பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது அது அறிவு கிளக்கும் உணர்வு அப்படின்னு நுண்மான் நுழைப்புலம்னு குரல் சொல்லுது நுண்மான் பாருங்க அது நுண்மான் நுழைப்புலம் அப்ப புலமை உடையவங்க நுண்மான் நுழைப்புலம் உடையவர்களாக இருக்கும் புலம் வந்து பேசினாலே அவங்களுக்கு அவ்வளவு அறிவு இருக்கணும் அடுத்தது நூல் மரபு பெனமினாலஜிக்கல் ரிசொல்யூஷன் செய்ய தெரியணும் புலம் தொகுத்தோனே புலத்தை தொகுக்க தெரியணும் புலத்தை வந்து ஆய்வு செய்து அதை விளக்க தெரியணும் சும்மா புலம் பேசக்கூடாது சும்மா எனக்கு இது தெரியுங்க அது தெரியும் சொல்றது இல்ல அதை தொகுத்து வரம்பு காட்டக்கூடிய அப்படி அவ்வளவு சயின்டிபிக் வெறிப்பட்ட சயின்ஸ் கேட்கிறாரு பாருங்க தொல்காப்பியர் வளம்புரி அந்தனர் அப்படின்ற பரிபாடல் சொல்லும் பரிபாடல் செய்யக்கூடிய ஆய்வு கூட என்ன கேட்ட இன்றைய தமிழ் அறிஞர்கள் செய்ய மறு அதாவது செய்யலன்னு சொல்லணும் பரிபாடல் செய்கின்ற சயின்டிபிக் ரிவல்யூஷன் ஒர்க் வந்து என்ன பிறகு எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தா இதெல்லாம் விளக்குறேன் இது எவ்வளவு ஆய்வுகள் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு பரிபாடல்ல பாக்கலாம் பிறகு இதை பற்றி எல்லாம் விரிவா பாக்கலாம் இந்திரிய உணவு உணர்வு சென்சஸ் புலன் உணர்வு கலன் அப்படின்ற அடுத்த நிலை பாருங்க புலம் பல கலங்க ஞானாமிர்தம் பேசுது குரல் பேசுது ஆ புலம் புகுதரு இது வந்து இருப்பிடம் இருப்பியல் நிகழ்த்தும் அப்படின்னு புலமை காக்னிஷன் உயிர்ப்பு திறன் அப்படின்ற இன்னொரு அகம் பேசுது பாருங்க அக அகத்தினை பேசுது என இன்னொரு கவர்ந்த ஒரு வரி இதுதான் ஏன் இது கவர்ந்த வரினா ஏன்னா எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இவங்க இந்த விசையை பத்தி பேசுறாங்களா அப்படின்னு விசை போஸ் இன்னைக்கு பேசுறோம்ல போஸ் அப்படின்னா யாருடைய பெரிய கொடை நியூட்டனுடைய கான்செப்ட் சட்டல் எனர்ஜி விசை போஸ் தாக்கம் உண்டு அப்படின்னு சேவடி படரும் செம்மல் உள்ள முடு நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் அருமையான வரி புலம் பிரிந்து உறையும் இறை திருவடி படரும் செம்மையான எழுநலம் புரிகின்ற கொள்கை கற்றலி ஆற்றலாக பிரிந்து தங்கும் புலம் பிரிந்து போஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதுக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு விஷயத்த நான் இப்படி காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சயின்ஸோட உலகத்துக்கு கொண்டு போகணும் புலம் என்பதை முதல்ல ரெண்டு விஷயத்துல புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்குள்ள சயின்ஸோடைய உலகம் என்ன பாக்குது அப்படின்னா ஓ கண்களுக்கு தெரியாமலே அது திசையில் மாறுகின்றது அப்படின்னு இங்க புலம் என்பது திசை வெளிப்படவும் புலம் விசை பிரிந்து உறையும் டைரக்ஷனல் ஸ்பேஸ் வித் சட்டல் எனர்ஜி ஃபார்ஸ் அப்படின்னு அவ்வளவு அழகாக காட்டுறாங்க நீங்க கண்ணுக்கு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் இருக்கு இங்க பாருங்க எவ்வளவோ செயல்பாடுகள் இருக்கு அது திசை காட்டும் பாருங்க திசை பெயரும் திசைய பெயர்க்க முடியும் அங்க பாருங்க அது வந்து ஒரு டைரக்ஷனை உருவாக்கும் அதெல்லாம் உங்க கண்களுக்கு தெரியாது அப்ப புலம் என்பது அவ்வளவு ஆழம் அவ்வளவு ஒரு விரிவு நேரம் ஆயிடுது சீக்கிரமா போகணும் அடுத்தது இதுதான் நான் வந்து இங்க சொல்ல வந்த ஒரு விளக்கம் புலம் நன்கு உணர்ந்த புலமையோரு தொல்காப்பியத்தினுடைய விளக்கத்தை நான் இங்க விளக்குறேன் முதல்ல புலமையை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத முதல்ல சொல்லணும் புலம் உணர்வதற்கு புலப்படுவதால் அதனை அறிவிற்கு பெயர்க்க புலமை பெற்று இருக்கணும் அதுதான் மரபு நியமம் இயற்ற இயலும் என்பதை நம்ம பாக்குறோம் இதுதான் தொல்காப்பியத்தினுடைய ஒரு விதியாக அவர் விளக்குறார் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஈக்குவேஷனை நான் இங்க விளக்குறேன் அதாவது ஒரு சமன் பாடை இங்க விளக்குறேன் ஒரு மேக்னட் அப்படின்னா காந்த புலத்தினுடைய இதை வந்து இன்றைக்கு அறிவியல் எப்படி விளக்குது அப்படின்றத முதல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நான் உங்க விளக்குறேன் பாருங்க இது எப்படி விளக்குறாங்க எப்படி அதை வந்து புரிதலுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னு இங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஒரு மின் ஓட்டம் இருக்கு இங்க மின் ஓட்டம் இருக்கு ஒரு மின் ஓட்டம் போகும் பொழுது இந்த ஒரு மின் ஓட்டம் எப்படி போகும் பொழுது அங்க என்ன செய்தான் அப்படின்னா காந்த புலம் உருவாகின்றது அப்ப இங்க காந்த புலம் அது உருவாக்குது அந்த உருவாக்கத்தினுடைய காந்த புலம் இப்படி சுழண்டு கொண்டு இங்க இருக்குது பாருங்க அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அது வந்து அது சுழற்சியில வலதுல இருந்து இடமாக அது பெயர்கின்றது அப்படின்னு இங்க பாக்குறோம் அதுக்கு சில ஃபார்முலர இங்க உருவாக்குறாங்க இந்த ஃபார்முலர பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமன்பாடுகளை காட்டும் பொழுது உடனே அப்படியே தலை சுத்திரும் ஐயோ இது என்னமோ காட்டுறாங்களே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு ஐயோ இது ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பெர்மபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுதான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் பிறகு விளக்குறேன் இது மாறிலின்னு சொல்லுவாங்க 
இந்த மாதிரி ஒரு மாறிலி ஒரு இந்த பெர்மிபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நகர்ச்சி இந்த இந்த மின்னூட்ட நகர்ச்சிக்கு இதுதான் வந்து மூலமான ஒரு ஆஹ் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் மாறிலியாக அது விளங்குது இந்த மாறிலி இப்படி போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா அதை சுத்தி ஒரு ஒரு விஷயத்த நீங்க இங்க பாருங்க இங்க நடக்குது அதை சுத்தி நமக்கு தெரியாம நம்ம கண்களுக்கு அது தெரியாது அந்த புலம் உருவாகி நிக்குது ஒரு புலம் உருவாகி நிக்குது இத நான் வந்து ஒன்றை ஈட்ட ஒரு ஒரு செயலை இங்க நடக்க வைக்க இல்ல ஊட்டம் பெற அங்கே புலம் உருவாகி நிற்கின்றது அப்படின்ற கருத்தை முதல்ல உருவாக்கிங்க அடுத்தது இங்க லா ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கிராவிடேஷன்ஸ முதல்ல பாருங்க இத வந்து தொல்காப்பியர் நான் இது வந்து இத வந்து தனியா என்னோட நூல்ல ஒரு இயலாகவே எழுதி காட்டியிருக்கேன் தொல்காப்பியத்தினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளையும் எடுத்து ஐன்ஸ்டைனுடைய நான் இது வந்து லோ இது வந்து நியூட்டனோட நியூட்டனோடைய சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சார்பியல் கிராவிடேஷனல் பீல்டு எப்படி விளக்குறாரு அப்படின்றதையும் நான் சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களோட செயலை எடுத்து ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு எடுத்து நமதுன்னு நம்ம வந்து கிளைம் பண்றது அதாவது நாங்க தான் செய்தோம் அப்படின்னு சொல்ல வரல தமிழர்கள் அதை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனா அன்றைய காலத்திலுடைய தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் அறிவிலேயே இந்த அறிவை பார்த்துக்கிட்டே வந்ததுனால அறிவியலோடு அதை தொடர்பு செய்யாமல் அந்த அறிவியல் வளர்ச்சி அங்க வந்து குன்றிய நிலையில் இந்த அறிவுகளை அவங்களால விளக்க முடியாம அப்படியே போயிருச்சு அப்ப பிறகு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் திகைக்கக்கூடிய பல சொற்களை நம்ம இங்க பார்க்கலாம் சொற்கள் மட்டுமல்ல அந்த கட்டமைப்பு இங்க பாருங்க இதுல என்ன சொல்றாருன்னா எளிமையா ரொம்ப கஷ்டமா வேணாம் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் நியூட்டன் சொன்ன விஷயம் ரெண்டே இருந்துதான் இரு பொருள்கள் ஈர்ப்பில் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு விசை உண்டு அவ்வளவுதான் இரு பொருள்கள் இழுத்துக்குதான் தன்னைத்தானே இழுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப தன்னைத்தானே ஈர்ப்புகள் உண்டு உங்க கண்ணுக்கு தான் தெரியல இப்ப ரெண்டு பொருள் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்குன்னா அது ஈழ்த்துக்கும் ஆனா ஈர்ப்பு நிலை நமக்கு பெரிய இது பெரிய நிலையில பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஒரு பூமியும் ஒரு சந்திரனும் எடுத்து பார்க்கும் போது அது பெரிய நிலையில நம்மளால உணர முடிகின்றது ஏன்னா அங்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கின்றது அப்ப பொருளுக்கு ஈர்ப்பு உண்டு அப்படின்ற கருத்தை இங்க நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கிறார் ஆனா இந்த நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த உண்மையை தமிழர்கள் நான் தான் மீண்டு சொல்றேன் அது பிறகு நான் அதை விளக்குறேன் இது இன்றைக்கு என்னுடைய பாடம் அல்ல ஆஹ் முதல்ல இதை புரிந்து கொள்ளுங்க இப்படி ஒரு புலம் உண்டு அப்படின்றத அவர் விளக்குறார் இங்க புலம் அப்படின்னா ரெண்டு பொருள் தான் உங்க கண்களால பார்க்க முடியும் புலத்தை பார்க்க முடியாது அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் புலம் அத இதுதான் இந்த வரி இந்த வரிகளை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வரிகளை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கலன்னா இது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியாது அதாவது புலனை வந்து உங்களால அறிவால் பார்க்க முடியாது அதாவது அத உணர்வால் உணர முடியும் அது அதாவது இப்படி இருக்கும் பாருங்க அதாவது இதை வந்து நம்ம பாக்கலாம் இது ஓட்டம் இருக்கிறது தெரியுது இது உருவாகிறது தெரியாது அது புலமா அந்த ஒரு இடத்துல அதை உருவாகி நிக்கும் பிறகு அதை வந்து கருவிகளால் வைத்து நம்மளால கண்டறிய முடியும் ஆனா முதல்ல இதை வந்து உணர்தல் ஒரு உயிருக்கு அது உணர்வாக அது மாறும் அது போல இரு பொருள்கள் ஈர்ப்புகள் அது ஈர்க்கப்படுது அப்படின்றது நமக்கு எப்படி ஈர்க்கப்படுது அப்படின்னு இதுதான் ஒன்றே வேறு எண்டிரு பால்வியின் ஒன்றி உயர்ந்த பாலது ஆணையின் ஒத்த கிழவனம் கிழத்தையும் மிக்கோ நாயினும் கடிவரையின்றி அப்படி தொல்காப்பியம் சொல்லுவாரு ஐயா பாலத ஆணையில ஒரு ரெண்டு பொருள் ஈர்த்துக்கும் பா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி ரெண்டு பொருள் பார்க்குமா யாருடைய ஆணையில அங்க ஒரு இது நடக்குதா அப்படியே ஈர்க்குமா ஒன்றே வேறு அது ரெண்டு ரெண்டும் வேற அவன் வேற அவன் எவ்வளவு பெரியவனா இருப்பான் அவன் யாரு என்னான்னு தெரியாது அது ரெண்டும் ஈர்க்குமா அப்படியே ஒரு கண் அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எப்படி ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இது தொல்காப்பியம் வந்து காதல் உணர்வுக்காக மட்டும் இது சொல்லல நான் பிறகு வந்து பொருள் நிலையிலேயே அவர் எப்படி வளர்க்கிறாருலாம் பாக்கலாம் சரி இங்க என்ன இப்ப இதுல இருந்து சொல்ல வரும் அப்படின்றத நம்ம மிருது சொல்றேன் அதாவது நம்மளுடைய கொடை என்ன நம்மளுடைய கொடை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமது முன்னோர்கள் தாம் கண்டறியும் புலங்களை ஆற்றல்களை அதன் செயல் இயக்கங்களை திருக்காட்சியில் கண்டு அதன் அறிவியலின் நுட்பத்தை ஆழமாக எந்திர திருவுருவாக உணர செய்துள்ளனர் இதுதான் முதல் பகுதி இதை நன்றாக உள்வாங்கி கொள்ளணும் இன்றைய அறிவியல் உலகு தமது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உரிமம் காப்புரிமம் சேரும் பாருங்க காபி ரைட்ஸ் பதிப்பு பதிப்புரிமம் வணிக முத்திரை ஆஹ் தொழிலக மாதிரி பேட்டர்ன் காப்புரிமம் இதெல்லாம் செய்யறது போல இன்னைக்கு நம்ம செய்யறோம் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன செய்யறாங்க உடனே ஓகே காபி ரைட் பண்ணிருப்பா இது வந்து ஏன்னா வதி வணிகத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆனா அன்றைய காலத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆள்புல உண்மைகளின் கண்டுபிடிப்புகளை திருக்காட்சியில திரு உருவியலுக்கு பெயர்த்து நமது தமிழ் பண்பாட்டிற்கு காப்புரிமை செய்தவர்கள் நமது முன்னோர்கள் 
என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த காலத்துல அவங்க வந்து காப்பி ரைட்ஸ் எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா திரு உருவமாக அந்த வடிவாக்கம் பண்ணிருக்காங்க புலங்களை மந்திர வடிவுல உள்ள அந்த புலங்களை எந்திர வடிவமாக மாத்தி ஒரு திரு உருவாக மாற்றி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் உண்மைகள் காப்புரிமம் கடந்தது நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து ஒரு காப்புரிம அடிப்படையில சிந்தனை இல்ல மனிதனை வந்து அந்த நிலைகள்ல உணர வைக்குவதற்கு இந்த புலங்கள் உண்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய இப்ப புலங்கள் நான் பிறகு நிறைய புலங்களை எடுத்து காட்ட முடியும் ஆனா முதல் புலமாக நான் உங்ககிட்ட காட்ட போறது இவருடைய புலம் தான் ஆஹ் செல்வம் செல்வர் அப்ப இங்க என்னன்னா காப்புரிமம் கடந்தது பாருங்க உண்மைகள் எவ்வுயிருக்கும் முடியாது அப்ப எல்லா உயிருக்கும் வந்து இந்த புலங்கள் அறிய முடியாது அது நாம வந்து சொந்த கொண்டாட முடியாது ஆனா இப்ப என்னன்னா அது வந்து ஒரு கொமிஷியல் அதாவது ஒரு வணிக பொருள் நிலையில அவங்க வந்து இது என்னது இது ஒன்னது அப்படி இப்ப அதனாலதானே அடிச்சுக்கிறோம் ஆஹ் திருமால் வந்து எனக்கு பெரியவர் அதனால எனக்குத்தான் சொந்தம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பகுப்பு வாரியாக பகுப்புகளை வகுத்து வகுத்து புலம் தெரியாமல் இவர் தெய்வங்கள் வந்து புலத்தை விளக்குகின்றன தெய்வங்கள் தெய்வ வடிவுகள் புலத்தினுடைய வெளிபாடுகள் என்ற அந்த சிந்தனை நமக்கு இல்லாததுனால தெய்வ வெளிபாடுகள் என்பதே புலம் வெளிப்பாடு புலத்தை அறிதல் என்பதுதான் அப்படின்னு தெரியாம நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சண்டை போட்டுக்கிறோம் இது என்னது இது ஒன்னது அப்படின்னு இப்ப நான் கேட்கிறேன் எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு சொந்தம் உனக்கு சொந்தம்னு யாரும் பேசிக்க முடியுமா இல்லையே அது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொதுவான புலம் அத வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நான் கண்டுபிடித்தேன் இது எனது அப்படின்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர ஆனா எனக்கு மட்டும்தான் அதை அப்படின்ற அந்த கருத்து கிடையாது அப்ப அது போலதான் கிராவிட்டி ஃபீல்டு இன்னைக்கு கிராவிட்டி ஃபீல்டு எனக்கு சொந்தம்னு நீங்க யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியுமா இப்ப பாஞ்சிங்கன்னா கீழே இறங்க முடியாம போயிரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிராவிட்டி ஃபீல்ட் யாராவது ஈர்ப்பு புலம் என்பது எல்லாருக்கும் உரியது பாருங்க அப்ப அன்றைய நமது முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சாங்க இந்த புல அறிவியல்களை ரொம்ப ரொம்ப மிக நுட்பமாக வகுத்து அதை வந்து புலத்தினுடைய ஆஹ் இயல்புகளாக செய்து காப்புரிமம் வந்து மாந்தர்கள் அனைவரும் தெய்வ புலம் எய்த வேண்டி செய்த புனித திருச்செயல் தான் வந்து திரு வடிவுகள் திரு உருவியல் மீண்டும் சொல்றேன் தமிழர்களினுடைய திரு தெய்வ வடிவங்கள் வந்து கற்பனைகள் அல்ல ஆனா இன்றை வந்து பல தெய்வங்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனா அந்த தெய்வத்தினுடைய புலத்தை இவங்க யாரும் விளக்க தெரியணும் புலம் வந்து செய்யணும் ஒரு புலத்தை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு உதாரணத்திற்கு நம்ம சொல்றோம் கால பைரவர் காலத்தினுடைய புலம் என்ன அப்படின்னு நமக்கு விளக்க தெரியணும் கால பைரவரை புரியும் நம்மளுக்கு புரியுதுனா கால பைரவரனுடைய புலம் என்ன அப்படின்னு அந்த புலத்தை எந்த மாதிரி விளக்குறோம் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தெரியணும் ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புலம் தெரிஞ்சிருச்சு புலம் என்பது உண்டு இந்த மாதிரி கால பைரவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஆலமர் செல்வர்ன்ற ஒரு புலம் உண்டு அது போல பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா திரு என்பதை மகாலட்சுமி புலம் உண்டு அது போல பாத்தீங்கன்னா பரிபாடல்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய புலங்களை உருவாக்குவார் தொல்காப்பியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு திணைக்குமே புலம் காட்டுவார் திணைக்கு வந்து ஒரு ஒரு திணைக்கும் வந்து குறிஞ்சிக்கு வந்து ஆஹ் சேயோன் அப்படின்ற ஒரு புலத்தை காட்டி புலம் அங்க ஒரு புலம் இருக்கையா நீ அங்க போன அந்த திணை அந்த திணையை உணரும் பொழுது அந்த ஒழுங்கு அந்த ஒழுங்கை நீ உணரும் பொழுது அங்கே அந்த புலம் உனக்கு வெளிப்படும் ஒரு ஒழுங்குகள் இருக்கு அப்ப தெய்வங்கள் வந்து ஒரு ஒழுங்கினை நமக்கு தரும் பொழுது ஒரு ஒழுங்கு நிலை ஒரு மனம் அந்த உயிர் பெறும் பொழுது அங்கே புலம் எய்துகின்றது எப்படி வந்து ஒரு மின்னூட்டம் பெருகும் பொழுது ஒரு மின்னூட்டம் இங்க நகரும் பொழுது அங்கே ஒரு புலம் தோன்றுவது போல இங்க பாருங்க என் உள்ளத்துல வந்து ஒரு மின்னூட்டம் பெறுகின்ற நான் இங்க வந்து என்ன பெறுறேன் காந்த புலம் பெறுகின்றேன் அது போலதான் இங்க இரு பொருள்களோட நான் இணையும் பொழுது எந்த பொருளோடு நான் இணைகின்றேன் என்ற கருத்து எனக்கு முக்கியம் பாருங்க அப்ப ஏற்படக்கூடிய புலம் பெரிது இப்போ ஒரு சிறு பொருள் ஒரு பெரும்பொருளோட இப்ப நீங்க ஒரு கல்லை தூக்கி மேல போட்டீங்கன்னா அது திருப்பி கீழே விழுந்துரும் பூமியில ஏன்னா பூமி பெருசு கல்லு சின்னது ஆனா கல்லு இழுக்குது பூமிய அதை மறந்துடுறோம் நம்ம கல்லாலையும் இழுக்க முடியும் ஆனா அந்த இழுப்பு புலம் வந்து பூமியில தான் விழுது அதனால நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் பூமியோடைய சக்தி அங்க கூடுதல் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கு ஆனா இரு பொருளும் எழுத்துக்கொள்கின்றன ஆஹ் இது இதுல வந்து இன்னும் நிறைய பேசப்பட வேண்டியது இருக்கு நான் மீண்டும் அத பிறகு பேசுறேன் ஆனா நீங்க என்ன புரிந்து கொள்ளணும்னா நீங்க எந்த புலத்துல போய் நிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் பூமி புலத்துல நிக்கும் போது அந்த புலம் என்ன ஈர்க்கும் அப்ப நான் என்ன செய்தாலும் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல விட்டு என்னால நகர முடியாது அதாவது நான் தூக்கி பாயிரனோ குதிக்கிறனோ மீண்டும் மீண்டும் நான் அந்த புலத்தின் உள்ளேயே நுழைந்து விடுவேன் 
ஆஹ் இப்படிதான் தெய்வ புலங்களின் உள்ளே நீங்கள் நுழைய முடியும் அப்படின்றதுதான் முதல் கருத்து இன்னைக்கு முதல்ல நான் அதான் வைக்கிறேன் அப்போ முதல்ல நாம என்ன புரிந்து கொள்ளணும் நேரம் ஆயிடுச்சு நான் இப்ப என்னன்னா தமிழர்கள் கண்ட புலம் வந்து ரொம்ப பெரியது இத பத்தி பேசி கொண்டே இருக்கலாம் நேரம் பத்தல ஏன்னா நான் முப்பது ஆயிடுச்சு அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா முதல்ல தமிழர்கள் கண்ட புலத்துல ஒரு மலைவு அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு நீங்க நல்லா பாக்கலாம் என்ன மலைவு அப்படின்னா நான் ஏன் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலைவு உண்டு அப்படின்னா பொய் நிலை பெறுகின்றேன் அதாவது கற்றல்ல நீங்க ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் நான் ஒரு எளிய அந்த புலத்தை வந்து விளக்கிடுறேன் முதல்ல வந்து ஒரு மாணவன் வந்து ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவன் எடுத்துக்குங்க அவனுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது அவன் வந்து தெரியாது ஆனா வந்து ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போது அவன் எத்தனையோ மலைவுகளை கடந்து அந்த தெரியாத விஷயங்களை கற்று 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 உயர்ந்து 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 மேல வந்துடணும் அப்ப அவன் என்ன பெறான் அப்படின்னா ஒரு விதமான புலத்தின் உள்ளே நுழைகின்றான் அதாவது என்ன புலம் போத புலம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து நமக்கு அங்க இருக்கு பெடகாஜி அப்ப அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க பாருங்க பெடகாஜி அப்படின்றது உயிருக்கு உள்ள ஒரு புலம் யாரெல்லாம் அந்த புலத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் கற்றலை தனது வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்வார்கள் கற்பார்கள் ஈகோவை வச்சிருக்கிறவங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ஏன் வந்து நம்ம வந்து நாத்திகத்தை எதுக்கிறோம்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க நான் எனக்கு தெரியாததா உலகத்துல எனக்கு தெரியாததா நான் செய்ய முடியாததா அப்படின்னு ஒரு தண்ணியே வந்து ஆணவத்துல தன்னை வந்து ஆஹ் முனைத்து ஒருத்த செயல்படும் பொழுது அவன் என்னன்னா கற்றல் புலத்துல இருந்து வெளியாகிடுறான் பாருங்க அவன் கத்துக்க மாட்டான் எனக்கு தெரியும் எல்லாமே எனக்கு புரியும் அப்படின்னு அவன் வந்து அந்த கற்றலை வந்து முதல்ல சரி எதுவும் சொல்றாங்களே இது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அதான் சொல்றது கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படின்னு சொல்லி தராங்க பாருங்க அப்ப நீ புலம் உள்ள நுழையல அந்த கற்றல் புலம் உள்ளுக்கு அவனை நுழைய வைக்கல அவன் நுழையாத வரைக்கும் அவனுக்கு அந்த கற்றல் நடக்காது அப்ப புலம் என்ற அந்த சிந்தனை பாருங்க தமிழர்கள்ட்ட எவ்வளவு ஆழமாக இருந்திருக்கு அப்ப சிவ ஞான போதம் என்பது இதுதான் திருவருட்புலம் உண்டு அப்படின்னு தமிழர்கள் உறுதிப்படுத்துறாங்க அந்த புலம் என்பது ஆலமர் செல்வர்ல நடக்குது அது என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஆலமர் செல்வரை பற்றி ஆய்வுகள் நீங்க செய்யணும் அவர் ஏன் தென் நோக்கி தெற்கை நோக்கி இருக்கின்றார் தெற்கு நோக்கி தென்முக நம்பியாக ஆஹ் தென்னகத்து பார்வையை கொண்டு அவர் அமைகின்றார் அப்படின்னு இதெல்லாம் ஆய்வுகளினுடைய புல ஆய்வுகள் ஒரு புலம் அங்கே இருக்கின்றது கற்றல் புலம் வந்து அது தென்முகமாக இருக்கின்றது வடக்கு வடக்கில் இருந்து தென்முக பார்வை பார்க்கின்ற அந்த இதெல்லாம் என்ன அப்ப இதை விளக்கணும் பாருங்க அப்ப இன்றைய நான் வந்து இது என்னுடைய நோக்கம் வந்து இன்னைக்கு மலைவில்லார் என்பது ஒரு புலம் பெரும் புலம் அது கற்றல் புலம் போதனா புலம் இந்த புலத்துல வந்து நாம உள்ள யார் நுழைகின்றார்களோ தன் இயல்பிலேயே அவன் வந்து எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும்னு தான் நினைப்பான் ஆணவத்துல வந்து சிறுக்கோடு கற்றல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து அந்த உலகத்தை வந்து பார்க்கின்ற அந்த கண்கள் அவங்கிட்ட ஆஹ் இருக்காது அதான் வந்து நிகழ்நம் கல்கல்லேன் மிகவே மெய் கல்கல் மெய்யை கற்கின்ற திறமையை அவன் பெற்றவனாக இருவான் உடனே பாத்தீங்கன்னா பாருங்க அந்த கண்ணை மொதல் மாத்தணும் புலத்தில் நுழைபவர்கள் தன்னா தானாகவே அதை செய்ய முடியும் அதனாலதான் முதல்லயே வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு ஏரணம் வைக்கும் போது நீ முதல்ல வந்து ஒரு உண்மை அந்த ஃபால்லஸ் அப்படின்னா ஒரு பொய்மை அகற்றும் ஒரு புலம் உண்டு அது போதனா புலம் அந்த போதனா புலத்துல பூந்தேனா தான் புகுந்தால் தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அந்த பொய்மை நிலையில இருந்து வெளியாக முடியும் அப்ப இதுதான் வந்து நான் வந்து இங்க பாருங்க இந்த பிரமாணவியல்லே அவர் செய்து காட்டுறாரு ஏன்னா நீ வளர்ற முதல்ல உனக்கு வந்து ஒரு கேள்வி வருது அதாவது ஒரு சிக்கல் உள்ளுக்கு நுழையிறோம் அந்த சிக்கல்களை வந்து நினைவுல வச்சு பாக்குறோம் அது வந்து இல்லையே அப்புறம் அது இலக்கணப்படுத்துறோம் ஒரு உறுதிப்படுத்துறோம் நிச்சயப்படுத்துறோம் ஒரு சர்டனிட்டி தேடுறோம் அதெல்லாம் ஒன்றிணைக்கிறோம் ஒரு 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 இலக்கணமாக அதுக்கு ஒரு கிராமர் ஒரு பிரின்சிபல் என்ன அடிப்படையில இது இயங்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு மனநிலைக்கு ஒரு மனிதன் ஏற்படுறான் அங்க உள்ள வரான் அதன் பிறகு அவன் வந்து அந்த தெளிவு வந்த பிறகுதான் பாருங்க அவன் சாதனாவியல் அது ஆக்ஷன் அதாவது செயலுக்கு பெயர்க்கிறான் அப்ப அவன் வந்து அவன் வந்து அதை தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு தொடர்நிலை அதுல உருவாக்கணும் அந்த உறுதியை வந்து மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் முகத்த முகமாக அவன் அதை பயிற்சிக்கின்றான் பயிற்றல் அப்படின்ற அந்த கருத்து வருது பாருங்க அந்த பயன் இத வந்து இது செய்யும் பொழுது படுபயன் பார்த்து செயல் அதை கவனமா சொல்றாரு சாத்தியங்கள் என்னென்ன சாத்தியங்கள் இதை செய்வதால் நடக்கும் 
அப்படின்ற இந்த போதனா முறை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது அப்ப போதனா புலம் உள்ளவர் நுழைந்தவர்கள் இந்த நான்கையும் செய்ய இயலும்னு சொல்றாரு பாருங்க எவ்வளவு அருமை பாருங்க எவ்வளவு ஆழம் எவ்வளவு தெளிவு எவ்வளவு அந்த பொய்யகற்றும் அந்த பார்வை எப்படி நிக்குது பாருங்க நீ இதை செஞ்சால் உனக்கு மலைவு இல்லை செய்ய முடியுமா அப்போ ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது உன்னுடைய பையனை நீ தெரிந்து கொள்ள முடியுமா அதனுடைய சாதனாவியலை எப்படி நீ கற்று தேர்கின்றாய் அப்படின்னு அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திசை காற்றல் அப்படின்னா அந்த டைரக்ஷன் முதலே வந்து திக்கு திசை இதுலயே பாருங்க திசை காட்டுறாங்க நான் அதான் மீண்டும் சொல்றேன் ஒரு போதனாவுக்கு திசை இருக்கணும் நான் மீண்டும் இந்த வார்த்தையை பாக்குறேன் திசை இருக்கணும் திசை இல்லாமல் ஒருவன் இலக்கு இல்லாமல் நகர முடியாது போதனை இல்லை அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஒரு ஒரு இதுல ஆப்ஜெக்டிவ் இல்லாம நீ நகர முடியாது ஐயா இலக்கு இல்லாமல் நீ வந்து உன்னுடைய போதனையை கற்றுக்கொள்ள முடியாது போதனை நடக்காது அப்போ ஒரு ஒரு அடிப்படையில ஒரு போதனை நடக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து கற்றல் இலக்கு இருக்கணும் திசை இருக்கணும் அதை இவர் வந்து தென்முகம் அப்படின்னு ஒரு திசை நோக்கி தான் அவரு அமர்ந்திருப்பார் அதன் தென் நினைக்கு நிக்கின்றது பாருங்க வடநிலையிலிருந்து தென்புலம் பார்த்தல் அப்படின்ற அந்த இது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை இங்க வலியுறுத்தி நிற்கின்ற அந்த காட்சியை நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் வந்து சனா ஆனா சனகர்கள் இங்க இருக்கின்ற அந்த முனிவர்கள் இதெல்லாம் பொருள் விளக்கம் உண்டு பாருங்க ஒரு அரக்கனினுடைய யார் அரக்கன் இதெல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பிறகு விரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு ஆள் புலங்கள் நான் பிறகு இதெல்லாம் காட்டுறேன் எப்படி நியூட்டன் தேரி அவ்வளவு அழகா நம்ம முன்னோர்கள் விளக்கினாங்க இதெல்லாம் அப்ப அருமை பிறகு பேசலாம் சரி அடுத்தது இப்ப நேரம் இல்ல இருக்கா நான் நினைக்கிறேன் இது முடியாது அப்படின்னு இன்றைக்கு வந்து இதுதான் நான் செய்ய முடியாது ஏன்னா நான்கு முப்பத்தி ஆறு ஆயிருச்சு அடுத்த ஒரு ஒரே ஒரு இன்னொரு பகுதி இருக்கு இந்த பகுதியை அடுத்த ஒரு பகுதிக்கு நான் கொண்டு போகலான்னு இருக்கிறேன் புராணம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு புராணத்தை அந்த புராண கதையை விளக்கலாம் நீடு விளக்கி ஒரு அருமையான ஒரு சிந்தனை ஆள் அறிவியலை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆஹ் இன்று வந்து நாம் என்ன புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளாக இருக்கட்டும் ஆஹ் சங்க நூல்களாக இருக்கட்டும் புலம் அறிந்து புலத்தினை விளக்கும் திறத்தை வந்து சங்க புலவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் நம்ம இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கருத்துக்களை வந்து அறநெறி பால் விளக்குற கருத்து தான் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு வந்து பிசிக்கல் அதாவது இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் அறிவியலையே வந்து நம்ம புலமாக விளக்கக்கூடிய திறன் நமது முன்னோர்களிடம் இருந்திருக்கின்றது அதுக்கு நான் நிறைய சான்றுகள் கொடுக்க முடியும் இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த வானியல் அறிவியலுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அறிவியல் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத எடுத்து பேச விற்கிறேன் ஆஹ் ஏன்னா இதோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு இத்தனை அறிவியலும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்னன்னா முடங்கி போய் கிடக்கு ஆஹ் அன்றாட சண்டை 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 என்ன இந்த பகுத்தறிவாதிகள் தங்களுடைய வெற்றி எப்படி வந்து பறைசாற்றி கொள்கின்றார்கள் அப்படின்னா இந்த நாத்திகம் வந்து ஆத்திகர்களை குழப்பியே வந்து இவங்க வெற்றி காண்றாங்க உங்களை குழப்பி 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 எனக்கு ரொம்ப வியப்பு என்னன்னா அப்படி குழம்பி போயிடுறாங்க ஏன்னா இறை புரிதல் இல்லை இறைவனை உணரவில்லை புலம் தெளிவு இல்லை புலத்தை ஒரு புலத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் என்றைக்கு இறைவனை வந்து நம்பிக்கையாக மாத்துவாங்க பிலிவஸ் தான் இருக்கிறோம் எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உள்ளவங்கள எந்த நேரத்திலயும் மாத்திரலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா ஏதோ நான் புரிந்திருக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்ற அவங்கள கொஞ்ச நேரத்துல நீங்க மாத்திரலாம் அததான் வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக வந்து இன்றைக்கு வந்து நாத்திகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ ஆத்திகர்களுக்கு அதாவது ரியலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய உணர்நிலை புல உணர்வு நம்ம முன்னோர்களை பாருங்க எவ்வளவு அழகாக அந்த புலத்தை நீ உணர வேண்டும்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு தெய்வம் என்பது ஒரு நம்பிக்கை அல்ல உணர்தல் உணர்வு நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு நம்பிக்கை உள்ளவனை தான் நீங்க போய் என்ன வேணாலும் சொன்னா அவன் மாறிடுவான் இன்னைக்கு வேணும் வேணான்னு பேசுவான் உணர்ந்தவர்கள் அது பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெளிவா அது தெரியும் அது உண்மை அதாவது ஒரு ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிட்டவன் ருசிச்சு அவங்க கிட்ட போய் ஆரஞ்சு பழம் கசக்கும் இல்ல அது வந்து கசக்காது அது புளிக்காது அது வந்து வந்து துவர்க்கும் இல்ல அது வந்து வந்து உப்பு கறிக்கும் அப்படின்னு எவனாவது சொன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க சிரிப்பீங்க ஏன்னா உனக்கு நீ சாப்பிட்டிருக்கியான்னு கேட்ட இல்ல அதான் நான் சொல்றேன் நூறு பக்கங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு அறிவை வந்து எழுதி காட்ட முடியும் ஆஹ் இவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு ஆரஞ்சு பழம் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா காரைக்கால் அம்மையார் சொல்லுவாங்க 
நூலியல் பேசி நுழைவிலார் திரிக நீ எங்கப்பா உலகத்தை உள்ள போய் உணர்ந்துட்டேன்னா போதும் அதான் ஏதுக்களாலும் எடுத்துக்காட்டுகளாலும் மிக்கு சோதி நீ இந்த மாதிரி ஏது சொல்லி எடுத்துக்காட்டு சொல்லி நீ மிக்கு சோதிக்க வேண்டாம் சுடர்ந்தெழு சுடர்ந்து எழும் அப்படியே சோதியா நிக்குது ஏன்னா பார்த்துட்டு இருக்கேன் என் கண்களுக்கு இறை நிலை எனக்கு உணர்வாக நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ வந்து என்ட என்ன சொல்ற இறைவன் இருக்கிறாரா இல்லையா அவரு இருப்பாரா இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கு அதுதான் இத வந்து தெளிவாக தொல்காப்பியம் பிரிச்சு காட்டுது நீ உணர்ந்தவன் வேற அது அறிவுல பேசுறது வேற அப்ப அறிவுல வந்து எப்படி வேணாலும் பேசி பேசி பாக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து இன்னும் புலனுக்கு எட்டவில்லை உணர்ந்தவர்களுக்கு அவங்க அப்படியே புரிந்து அதனாலதான் வந்து திருமோன நிலை அப்படின்னு வருது தமிழ் வந்து மோனத்தை வந்து அது அப்படியே உணர்ந்தவர்கள் உணர்ந்து கொண்டு அப்படியே பார்ப்பாங்க ஆமா இது புரிந்தது தெரிந்தது தெளிந்தது வாழ்க்கையில வந்து அதை அனுபவித்தது அதனாலதான் வந்து சொல்லுதல் யாவருக்கும் எளிதாம் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டேன்னா ஆஹ் சொல்லிய வண்ணம் செயல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அரிதாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் ஏன்னா அரிது என்ன கஷ்டம் சொல்லியது திருப்பி செய்து பார்க்க முடியுமா உன்னால முடியாது ஏன்னா அறிவு அறிவுதான் அறிவு அது அதாவது அனுபவமாக்கப்படல செவ்வி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு அதனால பிறகு நான் அதெல்லாம் சொல்றேன் அதாவது ஒரு அனுபவ புலமாக்குதல் உணர்வு புலமாக்குதல் அப்படின்ற புலநிலை அறிவியலை தமிழர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளதை நாம் இன்றைக்கு பார்த்தோம் மிக அருமையான ஒரு தெளிவு தமிழர்கள்ட்ட இன்றைக்கு நான் வந்து குறிப்பிட்ட புலனை மட்டும் ஒரு புலன் மட்டும் அறிவிக்கிறேன் பிறகு பொல்லார் என்ற அந்த கருத்தையும் பார்க்க போறோம் புலன்ல இது ரெண்டையும் பார்த்ததோட உங்களுக்கு தெளிவு வந்துடும் அடுத்தது புராணத்தை விளக்கிட்டுன்னா உங்களுக்கு தெளிவு வந்துடும் இங்க ஓ புராணம் என்பது என்ன இன்னைக்கு குழப்பம் எப்படி வந்து ஆஹ் அதுவும் மீன் சொல்றேன் அதான் பகுத்தறிவாதிகள் நம்ம எப்படி எப்படி எல்லாம் குழப்பி அவர்களுடைய வெற்றிகரமான வா செயலை வந்து இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வந்து ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நம்ம அறிவை வந்து எப்படி குழப்புவது தமிழை எப்படி வந்து வளர்க்க விடாமல் தமிழினுடைய மாண்பினை தமிழர்களிடையே சேர்க்க விடாமல் அப்படியே அகற்றிடுறாங்க குழப்பங்கள் தான் அவ்வளவு குழம்புறாங்க எப்படிதான் குழம்புறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த புல சிந்தனை இல்ல புலனை அருவி ஒவ்வொரு தெய்வ உணர்வுகளை உணர்ந்தவர்களால நீங்க ஒண்ணு அசைக்க முடியாது ஏன்னா புலம் உணர்வுகள் பெற்றவர்களாக இருப்பாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு அந்த நிலை பெறாதவர்கள் தான் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் இருக்கின்றார்கள் அறிவிலேயே மிதந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அப்ப போதனா விலையே அதனாலதான் வந்து சிவஞான போதம் வந்து முதல்ல போதம் என்ற அந்த சொல்லை முதல்ல வலியுறுத்தி ஆஹ் மேற்கண்டார் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறாரு போதத்தின் உள்ளே நுழை ஒரு மாணவனாக மாறு அப்ப மாணவனாக இருக்கும் பொழுது வந்த ஒப்ஜெக்டிவ் இலக்கு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் தனது இலக்கு பயணியல் என்ன அப்படின்னு பயன்பாடு தெரிஞ்சவன் என்னைக்குமே அதை விட்டு வெளியே போக மாட்டான் அப்ப அவ்வளவு தெளிவாக நமக்கு வழிவகுத்து காட்டுகின்றார்கள் என்று சொல்லி இன்றைய பாடத்தை வந்து இதோட முடிச்சு கொள்றேன் கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டேன் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் சிவா திருச்சிற்றம்பலம் நன்றி